疼吗？谢谢。不客气。我记得你说过，你不会伤害女人。我说过。那你应该善待女人，尤其是漂亮的女人。只要你肯放过我，我愿意为你做任何事情。齐珊珊小姐，你是谁？麻烦您跟我走一趟。你应该是龙叔的人。时候不早了，上路吧。去就去，只不过。你最好过来一趟，我在你妹妹那儿。我给珊珊打电话，她手机关机了。我来的时候，现场就是这样的。肯定是龙叔干的，这个老棺材，心太黑了啊！连珊珊她也敢绑，我看他是活腻歪了。行，我马上找人跟他死磕。干什么？你别冲动！你跟他叫板能赢吗？什么意思啊？瞧不起我？这不是看得起看不起你的问题。你听我给你分析一下啊。你了解你妹妹吧？她身上有功夫，而且也不弱。可是通过这现场来判断，就这么一只高跟鞋，而且没什么打斗的痕迹，这说明什么问题啊？她瞬间就被人制服了。所以根据我的判断，这个人肯定是高手中的高手。我管他什么高手呢？就天王老子，我也得跟他死磕。哎，你跟他死磕什么呀？回头龙叔急眼了，把他给撕票了怎么办？那你说怎么办？我觉得先礼后兵，你给龙叔打个电话，先试探一下情况。赶紧的喂，龙叔，我魏源。魏源啊，有事儿吗？珊珊被人绑架了，是吗？还有这种事儿啊？报警了没有啊？哎呀，我怕绑匪撕票，我哪敢报警啊？哦，那倒是啊。哎，我说你们兄妹俩是不是得罪什么人了？得罪人？没得罪什么人呢。龙叔啊，我和珊珊跟你混了这么多年了，您神通广大，你得帮帮她呀。哎呀，我倒是很想帮你啊
，可眼下我正忙着找我丢的那批货，实在是没空啊。不是，到底是货重要还是人重要啊？当然是人重要了。哎，要不这样吧，你负责帮我找货，我负责帮你找人。可那批货哪那么容易找得到啊？那我反问你一句啊。在你心里，到底是人重要还是货重要啊？明白了，行，龙叔，我替您找货去，行了吧？行，那你就赶紧把货给我找回来啊，也好让你妹妹少遭点罪。听见了吗？啊，这是逼我交货呢。你听我给你一个建议啊，把货给他吧，要不，就人重要。想什么呢？我现在捏着货，他还不敢轻举妄动。我一旦把货给了他，那山上还有利用价值吗？他会死得更惨。你听我跟你说啊，现在没有更好的办法。之前你先答应他，你这么僵持着也不是办法。行了，你别啰嗦了，找你爸帮忙。找我爸帮忙？你爸肯定有办法呀。妹夫，珊珊已经是你未婚妻了啊，你爹我也把她当成亲家了，那可是我亲妹呀。你替我捎句话，就说我说的。如果人救不出来，那亲家也变成冤家了。你这怎么说话？亲家变冤家，嘿，本来就是假亲家，真冤家。定好的下周结婚，吉珊珊被绑架了，我也就自动解套了。想得美，人还得救。是，我知道。可是你想想看，救人的唯一途径是什么？就是拿货换人。张建龙拿到货，肯定着急出手。齐珊珊跟魏源能吃獠牙不亏吗？所以说这婚礼啊，肯定还得往后拖。你解套了，大家也快解套了。张建龙一旦出货，我们就按照原计划，顺藤摸瓜，端掉整个贩毒网。嗯，到时候。我还得结婚，跟谁呀、啊？跟谁？<笑>跟你呀、啊！我还能跟谁结婚啊？来吧，以茶代酒，庆祝一下。先别嘚瑟了，魏源还没同意以货换人呢。这个问题你就交给我吧。记住，一定要保证齐珊珊的安全。虽然他一身罪孽，但首先，他是个人质谢谢，不客气。我记得你说过，你不会伤害女人。我说过。那你应该善待女人，尤其是漂亮的女人。只要你肯放过我，我愿意为你做任何事情。你对女人没有兴趣，我对人类没兴趣。那你应该对钱有兴趣吧？龙叔给了你多少钱，我愿意出双倍。我对钱也没兴趣
。那你到底对什么有兴趣？只要我能做得到的，我都满足你。我对什么有兴趣？嗯。我对什么有兴趣？对，你说出来。可以告诉我，没关系的，你说。我对什么有兴趣？我六岁那年，养过一只小狗，是那种，是那种，是那种小土狗。啊，你喜欢小动物啊？后来他死了，邻居家的小孩用汽油浇在他的身上。用火烧他，我远远的看到一个火球向我跑过来，满地打滚，活活的被烧死。再后来，我把那个小孩狠狠的揍了一顿，揍的连他妈妈都认不出他来。那是我第一次打人，打得好，打得漂亮，那种小畜生就应该狠狠的教训他。你错了，我打他，是因为我发现他干了一件我一直想干的事儿，是毁灭。我喜欢毁灭，越是美好的东西，我就越想毁掉它。这就是我的兴趣，你能满足我吗？你要干什么？能吗？你要干什么？能满足我吗？你要干什么？你要干什么放我出去！你放我出去！龙叔，把肉票看好了。我要多熬几天，把威尔的心熬烂了。明白。龙叔，珊珊找到没有？哎呀，这都第三天了。嚯，龙叔啊，货是死的，人是活的呀！你连个大货车都找不着，我哪能找着货呀？还有，喂，喂，妈的，这老棺材，他是不见兔子不撒鹰啊！不见兔子不撒鹰啊，这话说的是真准确、啊。格朗台。我是看出来了，你们都是一路子人。哎，我说金阳，你爸什么意思呀？按兵不动，我现在真怀疑你爷俩和龙叔是一伙的了。不是你这胡说八道什么呢？我爸不是都说了吗？拿货换人，你听不懂啊？换个屁呀、啊！拿货换人，到头来人货两空。我担保，你怕什么？你担保？龙叔是你孙子呀？他听你的呀，是爷爷是孙子，那得看谁胳膊粗。我这就会会他去。下周结婚，新娘子被绑架了，真是好事多磨呀。魏源打算报警了。报警？哎呀，太冒失了吧！谁让我爸是警察呢？他现在把所有的希望都寄托在我爸身上，我爸也劝他私了。但你说这事儿跟你没有半点瓜葛，我爸就没有理由不管他。你爸这是帮倒忙啊！怎么说？我给你讲个段子啊。有对祖孙，孙子自认为比爷爷聪明，就跟爷爷打赌，他偷偷的从鱼缸里捞出条金鱼，攥在手里，问爷爷
，我手里攥的是什么？爷爷一看这鱼缸里少了一条金鱼，于是便说：“是条金鱼。”孙子不服气啊，便说：“这金鱼是活的还是死的？”爷爷怎么说？哎呀，不好回答呀。说是死的吧，就输了；要是说活的呢，那孙子手一使劲儿的把金鱼给攥死。金阳啊，从这个段子里头，你悟出点什么了？那孙子赢定了。还有吗？你是孙子，你放肆！金鱼捏在你手里，你不就那孙子吗？好，我是孙子。那我问你啊，金鱼是活的还是死的？是死的。所以你赢了，恭喜孙子。也恭喜你，你救了那条金鱼。童叔，我保证圈外员，让他示弱，把你那批货还给你。但你也要向我保证，不，你要向我爸保证，让齐珊珊平平安安的回来。你就那么在意他？我跟我爸图的是财，我爸让我给您捎句话：和气生财，没必要把事情搞大。给他留个面子，我要是不给他这个面子呢？你不给他面子，他就不给你里子。成，里子比面子值钱。别给面子，我给。嘿。你谁呀、啊？哎，别挂别挂，时间地点你得告诉我呀。时间地点，我会通知你。那你先让我们，喂，这个叛徒终于服软了。他会不会说这？不会。可以说这辈子他是为他妹妹而活的，他绝不会拿他妹妹的性命去冒险。嗯，好东西啊，能把他们兄妹俩一块儿送上天，也算是仁至义尽了。现在到这个份儿上了，你只能相信他，你知道吗？咱们现在的情况，人家在暗处，咱们在明处。更何况我拿我爸的面子做了担保了，他就是撕破脸，他也不能得罪我爸。你不用多想了，你现在应该干的事儿，你赶紧把那个货给准备好，这就行了。我哪有货呀？魏源，你什么意思啊？啊？你真他妈是舍命不舍财啊？这是别人吗？这可是你亲妹妹。哦，我去，现在跟人家谈判，现在都谈明白了。你反悔了是吗？我可不是吓唬你啊！你要是毁约，人龙叔就撕票。你自己看着办。行，我准备准备去。啊，对了，你也准备一下啊。我准备什么？你准备跟我一起去啊？珊珊可是你未婚妻，你不能在一旁看热闹吧？哦嗨，你都给我弄晕了，我都准备好了，走吧。真是葛朗台，什么葛朗台？葛朗台谁呀、啊？修鞋的。喂，我到了。我把地址发到你的手机里。啊？不是，兄弟，你这交易地点换了四回了，你这不耍我呢吗？啊？最后一回。行，我信你一回。这样，你把电话给我老妹，我得跟她说两句。要。你妈，你妈，弄死你们！哎哎哎哎，别耽误时间了，赶紧上车。你一个人去？你什么意思啊？凭什么？我老妹这么爱你，难道不知道你舍命去救她？人家绑匪给你打的电话约的是你，你不出现，他不直接翻脸啊？我去，他才有可能翻脸呢。你去，他绝对不会翻脸的，因为有你爸在。行了，我算是听明白了
，妹夫长妹夫短，妹夫有事儿没人管是吧？你这是拿我当炮灰呢。行，你这样吧，让我先验验货。什么意思？你是替龙叔验货，还是替谁验货？我是替你妹验，也是替我自己验。我得确保万无一失吧。你是怀疑我在货里动手脚了是吗？你这人，万一呢？那是我亲老妹，为了她我命都可以舍了，我豁得出去吗？小点声，你把我都豁出去了，你什么干不出来啊？行，来，货都没开封，你验吧，随便验。行了，我就信你这么一回啊！你赶紧回去吧，见着我妹再给货啊！魏源呢？魏源派我过来交易，咱们相互认识一下吧。我做个自我介绍。不需要，我知道你是谁。货呢？货在车上了。验货。哎，等等。验货可以。我既然一个人来的，我也跑不了。让我先看看人吧。来吧。行了，不用验了，人在这儿呢，货就不能有假。别急着走啊！你都验了货了，该我验货了吧？货是真货，人就不会有假。珊珊，怎么样？你赶紧走，车上有炸弹。什么？快点！你别动！道义无道，这什么意思？人给你了，办法自己想。回来，别跑！你回来干什么？你赶紧走啊！别说了，我不能不管。来不及了，你赶紧走啊！行了，停、啊！别说了。
一块死。轮到你了。我验过，是真的。只有上面波波一层是真的，下面全是奶粉。那您是怪我了。我不怪你，怪谁？我当初问过你，魏源会不会耍诈？您说他绝对不会拿他妹妹的性命开玩笑，是您失算了。你，你把魏源、齐珊珊都炸死了，那边过去石沉大海了。魏源没死。没死啊！这一天过的啊，太他妈惊险刺激了！哼，惊险的是我们，刺激的是你。说别的多余了，还是你和我妹的命大啊！咱们这回把人救了，又把龙叔给耍了，这回咱们又占上风了。怎么把龙叔给耍了？龙叔拿到了货，没吃亏、啊。臭屁，想得美！我告诉你。下边全是奶粉，<笑>孙子，你也太黑了吧！你为了挣几个臭钱，你让我跟你妹妹去送死，你是人吗？干嘛干嘛？这是在医院，放上！我他妈让你放开！我告诉你，那火真不是我投的，我拿什么给呀、啊？我是没办法了，我赌了一把，行了吧你？你蒙谁呢？你说过那货在你那儿。我蒙你有意思吗？货不是我偷的，我拿什么给你？那你说货在哪儿呢？在那儿。现在唯一知道活在哪儿的，是我妹。你妹！你妹！好点没有啊？啊，没事儿。金阳怎么样了？他没事儿。幸亏你来得及时，否则我们两个都死无全尸了。都是他安排我暗中接应的，姐。他对你可真上心啊，你也让我很感动，谢谢你。谢啥呀？你是我老板，卖命是我的本职工作。从今天开始，我不再是你老板。什么意思呀？我没残废，能打。以后啊，我是你的亲姐妹。这条杏仁链呢，跟了我很多年，每次都能让我逢凶化吉。送给你，这我不能要，太贵重了，必须收下。哎，你现在是我的姐妹，我舍不得你再受伤，希望她像你保护我那样，一直保护着你。呃，珊珊，那个，你哥找你说句话。行，小周是咱们俩的救命恩人，你好好谢谢人家。好，没问题。
。怎么样啊？没事吧？疼不疼？疼。伤到哪儿了？医生怎么说？医生说是内伤。哎，你怎么样啊？啊，我没事儿。我看看在哪儿。哎，看不见内伤。哥，加油啊！知道这个刘真是个高手，但真没想到，连你都对付不了他。怪我自己太轻敌了。我一直觉得这人眼熟，到医院以后才想起来，有一次在执行任务的时候，我见过他，他也见过我。现在，你还怀疑金阳吗？哎，这回是真信了。哎，刚才在楼道里，他是跟我真翻脸了，不像是装的。你说他为了你，连自己的命都不要了，非要先把你推到车外，我觉得做人也就做到这份儿了。你说呢？不过啊，你真不应该把那个 DNA 的样本交给龙叔。我看你啊，跟他道个歉去。不行，一道歉就说明我怀疑过他，这不是没事找事吗？可是万一龙叔真的把那个 DNA 的报告给你拿来怎么办？不可能，事实一定会给龙叔一个响亮的耳光。哦，也对。哎，老梅，货呢？放心吧，货很安全。我是问货到底在哪儿。假如我一开始就告诉你，你会拿货换我吗？废话，你你你是我亲妹妹呀、啊。如果龙叔知道货在我那里，而你一无所知。你觉得他会绑架谁，要挟谁？绑架我，要挟你？傻逼子！你哥的命可以不要，你必须得好好活着。要想我好好活着，你就不要再误会我。珊珊，哎，你忙什么呢？妹夫，哎，刚才是我做的不对啊，我们俩啊。刚才正聊着呢，你说龙叔跟咱这么干，那是跟咱不宣而战，你说怎么办？那可不是吗？我奉陪到底。龙叔这老家伙竟敢绑架我未婚妻，我必须跟他死磕。好，有种。上阵父子兵，是不是该请老爷子出山了？那必须的呀，对付龙叔这样的，我爸有经验。好，要的就是你这句话。你要不请我吃饭？你这小子马上就讹上我了啊！走，吃饭。什么？夏杰和那个刘征打过照面？他跟我说呀，上次抓捕马大头的时候，这个刘征在现场出现过。啊，难怪雷子的身份会暴露呢。夏杰再不能继续潜伏下去了。我劝过他，他不听。他说：“那次执行任务的时候，他化着浓妆，戴着假发，这个刘真应该认不出来他。这种事儿不能心存侥幸。”老陆，你听我跟你说啊，一开始我也是这么想的，不过他说服我了。他说：“如果这个时候撤出的话，齐珊珊跟魏源肯定会起疑心，那就等于自我暴露。所以呢，你听我一回好不好？我支持他，也完全的信任他。夏姐有这个能力，你不是也说吗？”这盘棋已经下到残局阶段了，所以任何一个棋子儿都能左右胜局。哎呀，我总以为张建龙是大鱼，魏源是小鱼，而齐珊珊呢，只不过是个小虾米儿。我千算万算，结果失算了。我也没想到，这齐珊珊居然背着他哥一个人捏住了货。他这是什么动机啊？他是想翻江倒海，他要吃掉张建龙这条大鱼。所以他才是真正的劲敌。齐珊珊现在捏的货，这张建龙呢，掌握的销售网。我们又回到原点了。嗯，不，我不这么认为啊。现在最新的情况是，魏源跟齐珊珊准备跟龙叔开战。哦，这就来硬的。他们心里也没底，这不找你压阵的吗？你的意思呢？以和为贵。嗯，以
和为贵？您是想让我跟龙叔求和啊？不是求和，是讲和。龙叔为什么突然发难？是因为青阳和倪妹妹这桩婚事他以为我和你们走得太近了，很可能要背叛他，所以他先下手为强。那就跟他干，他未必能赢，你就一定能赢。以张建龙的个性，既然选择开战。肯定做好了万全的准备。我管他做不做万全的准备呢？他差点炸死我。老陆，我可咽不下这口恶气。谁让你事先不和我通气儿？这事就不该发生。我问你，你做这种买卖，弄不好掉脑袋的。冒这么大的风险，图啥？我当然是为了图财了。哎，和气才能生财。可是龙叔他已经不和气了，这你们是谁都不让谁，退一步，才能海阔天空。听您这意思，是不打算帮我们了？我已经帮你指明一条道了，可这条道并不是我想走的道。那你就自求多福吧，一条道，走到黑。红外线控都检查过了。最好能换上防弹玻璃，有我在，不需要。啊，从现在开始，你要全年后陪我。这是警报器，只要您按下，我第一时间出现在您面前。嗯，就怕我连按警报器的机会都没有啊！你知道陆安明是什么人啊？一个老病号。错，一个被我杀了儿子，自己又没几天活头的老病号。这种人啊，最能豁得出去。哼！哎，丁阳，走，要走你自己走吧。你是要钱还是要命？男大当婚，女大当嫁，我要的是媳妇儿。好，我就看你碰得头破血流。陆叔叔，请留步。放心。我谁也不帮，安心去养病。我想求和。哎，陆叔叔，您分析的没错，与其两败俱伤，不如和气生财。嗯，还是山山明势力。不过，这个财怎么个身法？合伙出货，利润平分，你看。但是龙叔掌握着销售网。即便这次合伙能成功，也是一锤子买卖。以后我们还是要受制于他。我和金阳永远没有出头之日。什么叫合伙出货？既然是合伙出货了，还怕接触不到销售网？哪怕只接触到一部分，也应该够你们吃喝了吧？嗯，明白了。您是说，这有些话呢？不能放在桌面上。那要是我们跟他讲和，得找个中间人才行啊！啊，找什么中间人呀、啊？说了半天你没听懂啊！我爸最合适。对呀、啊，陆队长，刚才你都指了个明道了，你就再扶我们上马，送我们一程啊，好不好？别指望我，这金阳和珊珊马上要结婚了，张建龙能信得过我？婚礼的事情我可以推后，不着急。怎么不着急啊？我想婚礼这事儿，我想的都望眼欲穿了，怎么还延期、啊？你就为了我再等一等嘛，等大功告成，到那时候咱们再结婚，岂不是更好？哎呀，说结个婚怎么就这么费劲呢？是陆安明。哎呦，他真来了！啊，就地解决。哦，他敢耍横，就把他拿下。啊，我去开门，你先上面躲一躲，随时安警报。啊。哎、呀，金阳，老四，这什么风把你给吹过来了？
，为什么得把儿子下黑手？我这大门不出，二门不入的，怎么会啊？金阳出事了，你说呢？我差点被你的人弄死。哎、这不是没炸着吗？你怎么知道是炸弹？哎哎，到到到到里边说，到里边说啊！我先回屋里说。哎呀，活着就好啊啊！活着呢，就能看见每天的太阳啊，是不是啊？来来，老陆，你们坐，你们坐。来，这样，坐坐。啊，来。哎呦，这屋里还挺阳光的嘛。哎呀，看见大侄子平安无事啊，我心里啊就拨云见日了。来来来，吃水果啊。龙哥啊，你还缺我一个解释。哎呀，一言难尽啊。魏源这小子人品太差了，居然拿假货来蒙我。最恶劣的是啊，他还让我大侄子当炮灰。我说金阳，你也是的。你说你干嘛乖乖听魏源使唤呢？你啊，别光说魏源，你也强不了哪儿去。往车里安炸弹，光彩吗？反正这罪魁祸首是魏源啊。你放心，这个仇啊，龙叔替你报。冤冤相报何时了啊？与其两败俱伤。不如握手言和。哦，看来你是来当说客的。错，我当的是调解人。我跟魏源不共戴天，没什么可调解的。你我曾经也是不共戴天呐，可现在呢？咱俩不一样啊，咱俩是兄弟，他是我家奴啊。兄弟的背叛，是不是更罪不可恕？你们俩是不想帮我了？我们一直在帮你，金阳。魏源不是不想拿那批真货换人，他是压根根本就不知道那批货在哪儿。他不知道，谁知道？哼，齐珊珊。所以说呀、啊，您绑错人了。哎呀，怪不得这几天我脑袋里一直在嘀咕啊。李卫元的智商，那根本就不是我的对手，原来是这个小狐狸在作怪呀、啊！啊，翅膀硬了吧？想用乱拳打死老师傅？要不是我潜伏在他身边，您根本就沾不着那批货的边。谢谢啊，谢谢你们全家啊！龙叔啊，那讲和的事怎么说啊？呃，这个。金阳没死，他们是来讲和的，我答应了。哎，知道我为什么会答应他们吗？不知道，也不该知道。<笑>哎呀，可以向齐珊珊报喜了。好，我给他打个电话。喂，珊珊，跟你报个喜啊，事儿成了，合作细节，明天吧。我爸说了，明天他组个局，到时候大家边吃边聊，把细节给谈妥了。嗨，谢什么？咱们都是自己人，别说这个啊，说这个就外了。那明天见吧，啊。好，拜拜。老陆，我这个心里隐隐的感觉，这个事儿里边好像有点不太对劲。张建龙答应的太爽快了，没错，我觉得张建龙这种人可不是那种能轻易吃亏的。哼，我见识过，脸上挂着笑，怀里掖着刀，所以我们要时刻提防着，别让他有机会抽出那把刀。好啊，<笑>这个老棺材啊，哎，我忍了他十几年了，这回他终于向我低头了。他是向陆安民低头。哎呀，反正不管怎么着，我是奴隶翻身当主人了。哎，到时候我得好好出这个恶气。明天你夹着尾巴做人，龙叔敬你一尺，你就得敬他一丈。凭什么？我忍了这么多年了，不让我出这口恶气。不要忘了我们的目的。
，这一激动把正事给忘了。等大功告成之时，龙叔自然会跪着求你。到那时候，你里子面子都有了。行，我就听你一回，忍几天，忍一时，什么来着？啊，对，海阔天空。你就在这里等我，这顿酒我得喝个痛快。明白。坐起来了。嗯。哎呦，老四，哎呀，你可想死我了你啊！等你呢。怎么样，别来无恙吗？能吃能喝啊，神清气爽。嗯。你呢？我，哎呀，跟你不能比呀、啊。我是穿鞋闪大胯，喝水呛嗓子啊，事事都不容易。不，老四，你说呀，我就纳了闷了，我这是犯太岁呀、啊，还是犯小人呐？哎，龙叔啊，您别把主角搁一边啊。哎呦，哎呀，这见到亲人了啊，感动，感动啊，龙叔啊，今天是托陆队长的福，是陆队长请客，就该他请我。三十年前他就吃我的喝我的，如今他回请我那是理所当然，否则呀他就是没人性，就是吃里扒外，禽兽不如。<笑>老四啊，我可没骂你啊。龙叔啊，您这怎么了？喝多了吧？哪儿啊？这还没喝呢。哎，来来来，先他妈上酒啊！今儿个我要喝个一醉方休啊。从我手里边逃过一劫的人，你是第一个。你说什么？没听懂。假如再有下一次，你不会这么做。还有，我不想伤害女人。臭不要脸！你说什么？在我眼里，你根本就不是一个人。这是一工具，什么叫工具？一把扫把，一块抹布。我会怕一块抹布吗？有的。再会。说完了老四三十年前的光荣史，魏二，这珊珊，你们都比得了吗？前辈就是前辈，没法比啊。所以说呀，人得认命啊。有人一辈子当大爷，就必须得有人一辈子当孙子。精辟，深刻，鼓掌。我还没说完呢，龙叔，酒有的是，也不着急叙旧。您别忘了今天的主题。我没忘。你爸是调解人，我长话短说。合伙出货，实现双赢。龙哥负责联系买家，魏源负责供货。怎么押运啊？各自督出人手。那你得参与。我是中间人，责无旁贷。那利润怎么分成啊？你们看，四六分成怎么样？四六分，这有有点不合适吧？哎，合适。我四，你们俩六。<笑>不。是您六，我们四不妥。你们兄妹俩这么多年跟着我，吃苦受累的啊，也
该让你们俩吃饱了。你们吃饱了，才能有力气干大事儿啊！龙叔，我们之所以有今天，都是您一手栽培的。您劳苦功高，理应多得。我得到那么多，带进坟墓里去啊？没必要，都别谦让了。呃，五五分成怎么样？我看行，那就五五分成。珊珊，你的意思呢？<笑>既然是长辈们的意思。我们就恭敬不如从命了。啊，老四啊，你不喝一杯羹啊？我是无功不收禄啊。你有功，你都快功高盖主了。龙叔啊，我爸的意思是说呀，您吃肉，我们喝汤，我们之间。给来点佣金就行了。<笑>瞧瞧，这什么叫境界啊？<笑>什么时候出货、啊？下周。是不是有点迟了？哎呀，这批货是海量，联系好下家没那么简单。行，一周后出货，这就这么定了啊！嗯、好，来庆祝一下，来，那咱们就庆贺一下啊！这个今天到场的呢，有我兄弟老四。有我大侄子，我大侄子的媳妇儿，还有我大侄子的大舅哥啊，喜庆和谐啊！来来来，预祝我们合作愉快！来来来来，老四，来来来来来来来，老四，来。来哥，一周后见。哎，好，一周后见。珊珊啊，这一周你可得格外小心啊，千万别出事儿啊！你可不能酒驾呀！哎，金阳啊，嗯，给你媳妇叫个代驾呀。不用了，我喝的是果汁。高，你可真走心啊！哎，龙叔啊，陆队，哎，拜托了啊。好了，走了啊，走，嗯。嗯，走了。为什么不能啊？金阳的鉴定结果还没出来呢，谁知道他是人是鬼啊？所以我才让刘振盯死他。而你啊，要赶快催国外那家机构，钱不是问题。我要在一周内拿到那份检测报告。至于魏二七珊珊，既然要出货，他们肯定会有所准备。弄好了，说不定我还能提前查到那批货的下落呀。那你要是摸不清呢，咱就跟他们合作，咱得损失多少钱啊？跟我来爸，这不是原来的酒窖吗？是啊，好像有点不太一样。怎么不一样了？小了好多，缩水了。没错，我呀，在这里多砌了一堵墙，墙后面从上至下，从左至右，全都是钞票。嗯，钞票？嗯，这得有多少钱呀、啊？很多很多的钱，多的你几辈子都花不完，多的可以买断几条人命。喜欢吧？喜欢。爸，嗯，您有这么多的钱，还每天担惊受怕的干这个干什么呀？还不找一个世外桃源，好好享受一下呢？你呀、啊，整天想的就是享受，凭什么要输给陆安明啊？而且还输的那么惨。他强，我要更强；他道高一尺，我就要魔高一丈。哼，懂了吧？啊，懂了，但是也不太懂。为什么？爸啊，您到底希望
，金阳是真的还是假的呀？他要是假的，就说明陆安明在耍诈，我灭了他们，我就是赢家；他要是真的，我就让他们给我当奴才，我照样是赢家。总之，我要把他踩在脚底下，让他永世不得翻身。按兵不动啊！打电话的关机，这不耍我们吗？哎，金阳，这主意可是你爸出的，中间人也是他当的，他不能在一旁看笑话呀。你急我更急啊！你说我这婚纱照片都拍好了，就等着结婚了，这老狐狸，不行，我代表我爸，我得找他去。哎，我跟你一块去，哥。你火气这么大，去了还不得打起来？我陪他去，你在家消消气儿。这么巧啊！过来了，来，到屋里坐吧。哎，用不着。龙叔，我来就是想问问您，您到底什么意思？不是说好了吗？合伙出货，怎么出尔反尔啊？出什么货呀？我爸病了，病了。您这哪不舒服啊？什么病？前天洗澡摔着了，脑中风前兆。这病真会挑时候啊！你什么意思呀？我爸还不是为了联系夏家累的？哎呀，不要吵，不要吵，和气生财，和气生财啊！哎呀，爸，爸，哎，爸。快点！怎么还抽了？送医院来！哎，快，省长打幺二零，别打幺二零，往车上送。哎呀，别别闹，别闹！来，珊珊，快，慢点。哎，你们俩看清楚了吗？那老棺材不是装病吧？嗯，不像，就算吃一管牙膏，也吐不出那么多白沫来。我还特意闻了一下，一股馊味，特别恶心。他千万别猝死了，否则就把销售网带进了棺材。他要带，肯定他得带着他那笔记本。笔记本？什么笔记本？电脑。你忘了，咱们俩把他往车上抬的时候，他一直嘟嘟囔囔的。电脑，电脑，肯定是他那笔记本电脑。我还以为是写字的笔记本呢。爸，您本来就对洋葱过敏，还吃那么大一颗。你也太拼了，有你在，我死不了。演戏啊，要投入。那您现在已经没事了，打算什么时候出院啊？金阳的 DNA 鉴定报告什么时候出来，我就什么时候出院。哎，对了，要是有人过来看我，你就跟他们说，我是危重病人，谢绝探视。行。嗯。要不说电脑，我帮你保存。来，爷爷，我还要留着他，打打游戏，听听音乐呢。您打什么游戏啊？这电脑都有辐射，对您身体不好。我都习惯了，没有辐射，我还睡不踏实。您是睡踏实的，我睡不踏实。哎，妹妹啊，姐对你怎么样？特别好啊，把我当成亲姐妹一样的。怎么啦？有件事情呢，对我非常非常重要。我和我哥都不方便出面，你是我最信任的人，我现在只有靠你了。什么事儿啊，姐？你说话。砍谁？我马上去。不需要砍谁，我是想让你帮我取一件东西。妹子，带我来医院干嘛呀？大徐，你当过孙子，装过专家，演过病人没有？什么病人？脑科的，哎，那不用演。前两天我去帮人收债，脑袋上挨了一砖头，现在还晕呢。哎，我说着我都晕。<笑>那妥了
，你现在进去，帮我办件事儿。说是一条贼船上了，我能干什么来呀、啊？为了销售啊！可强有二二。哎呀，什么事儿？我爸。还没脱离危险，都什么时候你还醉？你还有没有人性？要想出货，你就赶紧烧高香，盼我爸病早点好。让我替我爸？不可能，我在值夜班，没时间面谈。等等。我怎么没见过你啊？我是实习生。那你认识我吗？我是新来的。是吗？那把口罩摘下来，咱们相互认识一下。白香，白香，总要找到您了。二楼有个病人犯病了，正在床上抽搐呢。没事儿，就是电晕病发作，带他毛巾，把他嘴堵上。好。哎呀，这都过了二十多分钟了，不会出什么乱子吧？别着急，再等会儿。他出来了
电脑呢？照你的吩咐，把文件都拷里边了，然后神不知鬼不觉的把电脑放回去了。漂亮，妹妹，你可帮姐姐的大忙了。上车。姐，今儿太惊险了，我想出去吃个宵夜压压惊，你去不去？那我就不去了，我先回去看看里面的东西。那你自己路上注意安全。行，这儿。那我先走了啊。爸，嗯，你醒了？不是睡醒了，是被人搅了好梦。有人进来了，有人动了我的电脑。喂，何大凡啊，你马上加派人手，把公司的每间仓库、每辆车都给我盯紧了，一有情况马上汇报。啊，爸。啊，您这电脑都被动了，我也没见您多紧张啊。他们已经蠢蠢欲动了，他们一动就会露出破绽，我就有机会找回我那批货，这叫引蛇出洞。嗯、刘真啊，你继续盯紧齐珊珊。啊啊！为什么不盯紧魏源啊？齐珊珊的贼手伸的可比魏源长多了。现在他当家，快进来！你在电话里你说齐珊珊找到了下家名单。没错，你要是他，你会怎么做？第一时间出货。而且还必须得瞒着我们偷偷的出货，所以我们想要掌握主动权，就必须得重新梳理思路，尽快摸清那批货的下落。这个视频是齐珊珊事先准备好的，然后植入到监控室里的电脑里反复播放。应该是，你看十三号仓库大门的封条完好无损，他们是怎么进去这十三号仓库的？你先别打岔，我脑子亮了一下。一个礼拜之前，你在影楼试扮娘装的时候，我故意的试探过齐珊珊，结果她跟我说，货一直处于待发状态，万事俱备，只欠东风。难道是灯下黑？灯下黑？你的意思是说，那批货从来没有离开过十三号仓库？只有这样才说得通。想不想确认一下？必须得确认，什么时候？趁热打铁，今天晚上。可是，如果那批货没有动的话，十三号仓库是不容易进的。我有办法敲开锁。你没有摄像头。齐珊珊是怎么瞒天过海的？你的意思是说，想让我像她那样把这段录像植入到监控室的电脑里？就是这个意思。小 case， 走。哎，彩来了。哥，就你这手艺，假如哪一天你金盆洗手不干了，肯定能开一家大酒楼。什么酒楼啊？那是伺候人的活儿，我早干够了。哎，这菜也给你做好了，该你揭秘了。说说，你还记得当时公司的基建是谁负责的吗？记得呀，你呀。龙叔当时说你这个人很细心，办事很周到。我是很周到。而且远远超乎了龙叔的想象，什么意思啊？十三号仓库可不是一间普通的仓库。你是说里边还有玄机？玄机很深。当初我的想法很简单，既然干了这一行业，就要给自己留条后路，所以我对十三号仓库做了一些特殊的设计，遇到危险的时候能够逃过一劫。没想到，居然在这次派上了大用场。你别跟我说那货还在里边，你还能找到比那间仓库更安全的地方吗？啊！我去
找一间离结婚室比较近的办公室，你等我短信。注意安全。你也是。都给我听好了，今晚上谁也不许大意啊！都给我精神点，听见没有？啊，走，都给我精神点，仔细看看啊！行动。太精明了，嗯，你如果是我对手的话，那我早就玩完了。看来啊，我还是老了，落伍了。真正落伍的是龙叔，我们要取而代之，干一番大事业触动了警报器。啊！哎，何大满，公司仓库进贼了，你现在马上派人过去，一定把这个贼给我逮着，听着没有？哎呀，老魏啊，你不还说没有比这更安全的地方了吗？结果现在怕什么来什么。先别慌，问题没那么严重。快，代表，快！
，都给我打紧精神了啊！
！这何大满怎么还不来电话呀、啊？急什么？接着喝。喝？我哪有心情喝酒啊？不行，我得过去看看。坐下，哪儿都不许去。不是，你不担心那批货呀？那个贼应该是误打误撞进了仓库，绝对不会想到仓库里会有密室。你现在跑过去，就等于告诉了所有人，那批货还在仓库。嗯，那今儿晚上无论如何也得把货转移了。现在，我们刚刚偷了龙叔电脑里的资料。假如我是他，我就会派人死盯着你。腿瘸了，你照样跑不掉，啊！你现在是我的姐妹，我舍不得你再受伤，希望她像你保护我那样，一直保护着你。我想看看您的那串手链。什么手链？我记得您戴过跟这一模一样的手链。你什么意思，何大满？你怀疑我妹妹啊？啊？别忘了是我让你去抓贼的。你的意思我吃饱撑的是吗？不是，我只是要个解释，好跟龙叔有个交代。今晚什么都没有发生过，你用不着交代。可问题是，只要瞒住龙叔，就不会有问题。傻丫头，到站了，下车吧。臭小子，就知道是你。我亲爱的傻丫头，你今天晚上可真够威猛的啊，有点威猛先生的意思。干嘛这么肉麻呀？米达里什么情况？你也发现米达了？废话，你都触动了报警器，把保安都给招了呀？是我给你解的围。我知道，我都尽收眼底了。说句心里话吧，我看着那么多人追杀你。真挺揪心的，但是我也相信你，一定能突出重围。好了，言归正传，密道里有一间密室，那批货就在密室里。真的？太神奇了！那今晚上咱们没有白忙活。别谈工作了，我夸了你这么半天，你还不好好夸夸我？禁止相互吹捧，不知道啊。不过，销售完已经到手了，那批货也找到了，咱们是不是就带货全上了？嗯，那你赶紧跟老陆去汇报吧。嗯。
你就这么走了？乔赛走，心不变。哥，你知道吗？除了你和金阳，我最信任的人就是小周。小周。你真以为他姓周啊？十有八九是假的。我一直以为，他是我唯一的朋友。哎呀，别幼稚了，这年头朋友都是拿来背叛的。行了，不说这些了，你打算怎么办？我打算明天。哎，别明天了，夜长梦多，依我看，就今晚吧，今晚就把他办了。那就在今晚。嗯，那你把金阳先叫过来。你连金阳都怀疑，他不可能骗我。哎呀，老妹啊，在你看到这个手链之前，你会怀疑那个女保镖吗？啊，没有什么不可能的事儿。再说了，他是金阳给带过来的，我能相信他吗？我得让他自证清白。打电话。哎呀，别犹豫了，打吧。喂，李队，我已经把销售网的文件发给你了，马上组织人手，在不打草惊蛇的前提下，对名单上的下家进行逐个核实。对，嗯。都半夜了，还不睡啊？啊，是同事电话，我马上来了。老吴，我找上那批货了，就在十三号仓库里边。你确认？确定。谁呀、啊？啊，同事。呃，单位有事儿，叫我去加班。快走，别让你妈抓个现行，快走。快走，快走，快走。齐珊珊是属耗子的，她居然在仓库里挖了一条密道，估计连她哥都不知道。老陆。现在那批货和整个的销售网都掌握在我们的手里，可以收网了吗？今晚就布置。哎，你没出什么纰漏吧？我进仓库的时候触动了报警器，也就是说，齐珊珊已经知道有人闯进那间仓库了。他肯定知道，但我跟夏杰都没暴露身份。那他会不会把那批货转移呢？应该不会。我离开的时候，把密室的门和密道的门都原封不动的关好。他应该想不到有人发现了密道。大约如此。嗯。喂，珊珊，我睡了。啊？出事儿了？哎呀！行。那我马上就到啊！什么事儿啊？哦，好。哎呀，齐珊珊让我过去一趟，估计她想问我仓库的事儿。你可想仔细了，到底有没有出什么差错？哎，你放心吧，应该不会有什么纰漏。他既然让我过去，就说明他是相信我的。嗯，走吧。哎，老妹。一会儿别搞糊涂了啊！这瓶是真酒，这瓶是给那个女保镖准备的毒酒。放心，我让她走着进来，横着出去。就是和我有点生分，今儿晚上多喝点，咱俩得好好认识认识啊！啊，你你们这一家人外带我这么一个外人，怪别扭了啊！你怎么可能是外人呢？我说过。除了我哥和金阳，我最信任的人就是你了。我都表明过，咱们两个是亲姐妹。什么叫做亲姐妹啊？血脉相连，同生共死。除非你把我当成了外人。哎，别别别别别，哪能呢？哎，这这桌菜都是魏总您做的呀？嗯哼
，我今儿有口福了，我得挨个尝一遍。哎，行吧，放下，放下，放下。来，我先敬一杯。敬我？为什么呀？嗯、你可是立了汗马功劳了呀，金阳，你可能不知道啊。今天晚上，小周去龙叔那里搞到了夏家的名单啊！你说是不是投共一剑？是不是应该敬他一杯？来吧，来，先喝了这杯。哎呦，那只是举手之劳，我都没当回事儿。妹妹啊，我都把你当妹妹了，你得给哥点面子吧？啊，来，干了这杯。你不会不让我吃这个菜吧？喝了这杯酒。随便吃，菜都是给你留着的。姐，我问你，你什么时候见我喝过酒？确实没见过。那就对了，我呀，从来不喝酒，也不知道为什么，我对酒精特别的过敏，我喝一回啊，还死一回。所以呢，我就给自己定了个死规定啊，滴酒不沾。魏总，姐，咱能不喝？就不喝嘛啊，妹妹，就一杯，出不了事儿。我跟你说，这个酒啊，酒是穿肠的毒药，咱能不喝就不要喝。金阳，你敬他。那，我，我敬他。哎，人家刚才不是都说了吗？定下死规矩了，干嘛还强人所难啊？好了，赶紧吃饭吧，别抢酒啊！这个可是我敬小周的酒。他有他的死规矩，你有你的死任务，你必须敬他一杯。他救过我多少回了，就算为了我，你也得敬他一杯，否则我会不高兴的。吃个饭怎么了？这张口闭口都是死啊！我那意思是，他都不给你面子，他能给我面子吗？哎，来来来来来来，这面子我还真给了。反正都得喝嘛，还不如送你一个人情呢。哎，看着干嘛呀？干了！来，嗯，来，干了！<笑>这才是我妹。来。你倒点。这酒吧，能不喝咱就不喝。它真的是穿肠毒药。我想上个厕所。去吧。啊，去去去去吧。怎么回事？这是，哎，你醒醒，怎么晕了？你醒醒！行了，别摇了，他醒不过来了。怎么回事？这是，啊，这金路边，这这这,这有毒啊！啊，再毒也毒不过他的心，他是罪有应得的。我，我杀人了，我。我杀人了！你们，你们让我杀人了啊！我杀人了！哎，你醒醒，醒醒啊！你醒醒！哎呀，别哆嗦了，你是不是个男的？就这点小胆儿啊！少说两句，谁第一次不是这样？哆嗦没完了，快过来帮忙！把人都给堵死了，还让我帮什么忙
他没死，那酒里下的不是毒药，是迷药，他昏过去了。姓魏的，你怎么又耍我啊你？跟我瞪什么眼呢？我们这是为了考验你的忠心和决心。那你们现在考验完了吗？还差一点。这样，你在他脑门上开个眼儿，就能证明一切了。我要是不答应了，金阳，这个女的可是你带来的，你不答应，你觉得这事过得去吗？啊？简单，就一枪，问题全解决了，你不吃亏。哎，这我不要这东西，珊珊，珊珊，我求你了，我没干过这事儿，你别往我手上沾血，行吗？对不起。没杀过人，你还没杀过鸡呀、啊？把他当鸡，来一枪，快！对了，你们在酒店谈事的时候，刘真上了我的车。别磨叽了，快呀！我第一次沾血的时候还不如他呢，我来。哎哎哎，等等等等，妈，怎么了？等等，我突然想到了，你们想过没有，他到底是谁的卧底？不是龙叔的人就是警察呗。你没明白我意思，他如果要是条子的话，我们必须得给他办了，然后我们马上还得跑路。但是他如果要是龙叔的人，他绝对不能死。为什么？他如果要是龙叔的人，那刚才那份夏家名单肯定就是假的，对不对？反过来说，那夏家名单要是假的的话，我们又把他给做了，跟龙叔以后还有回旋的余地吗？看来这一枪不能轻易开了我去过他家，金阳，你陪我去一趟，看看还有什么线索。假如他是个条子，那就死定了。哎，这样吧，钥匙给我，我和金阳去，你在家里，把地址给我。行，我等会儿把地址发给你。嗯，我出去透口气儿，这酒喝的太郁闷了。提醒你，陆安明是警察，这个女的也是警察，而且她是金阳带来的。下面的话不用多说了吧？我明白。我去他家查一下，如果查出什么，立马给你打电话，你就把他干掉。行，但是金阳你一定要给我带回来。金阳有回来的必要吗？他是我的，就算死。也得死在我的手里。哦，行，那我省事儿了，走了。十有八九，你就是个死条子，你肯定看不到今天的太阳。哦，我明白了。当时我被人举报了，我跟珊珊约好了在商场里见面。结果来了一群警察，哎，就是这个，你看，要不是我爸及时赶到，把我开车接走，我就完蛋了。哎，这还有照片啊，我看看啊。没想到啊，原来他一直盯着我跟我爸呢。龙叔掌握的我跟我爸的黑资料，全是他提供的。喂，珊珊。先别动他，查完了，他是龙叔安排在你身边的卧底。回去再说。这怎么办？拷贝，拿走。U 盘。说，龙叔，魏源和金阳出去了一趟，又回来了。跳的还挺欢实啊。几个漂亮小丑，继续盯着
天快亮了，你们的好日子也快到头了。哼。这死丫头，还真是龙叔的卧底啊！太悬了，幸好你及时制止了，这枪一响，后果可不堪设想啊！啊！难道我真的看走眼了？你们要说他是警察，我还相信。当初他为了救我，可是被刘真打成了重伤。原来我也觉得纳闷啊，龙叔居然敢炸死我，他就不怕得罪我爸吗？现在我才明白，原来这是这老东西使的一个苦肉计呀！你说的没错，那天你跟珊珊在一起，龙叔要真打算炸死珊珊，那他也不敢炸你呀、啊。可那个女保镖为什么玩了命的阻止刘仁一包炸弹呢？就是为了获取你的信任，演戏给咱们看呢。你说这个，我突然想起来了，有一件比较蹊跷的事儿。你说。上个礼拜跟龙叔一起赴宴的时候，我亲眼看见了刘真上了那个女保镖的车。哎，这事儿你都不早说呀！嗨，当时大白天的，我以为是刘真找他麻烦呢，我也没在意，没多想啊。你没有看错吧？就算我看错了，那停车场肯定有监控录像嘛，咱们明天去里调出来不就知道了吗？用不着明天。酒店的老板是我酒吧的常客，我跟他关系很熟。我现在就让他调出当天的录像给我发过来。哎呀，查什么查？都铁证如山了，还查？哥，这种事情关系到身家性命，不能出半点差错。喂。视频收到了，刘真确实上了那个女保镖的车，低估了半天，看来他们是一伙的。我就说了，多此一举，明摆着的事儿嘛。说吧，怎么处理他？弄完他好睡觉。别说了，沉死沉的。哎，让他睡到自然醒，当做什么也不知道。幸运狩猎，你还真够幸运。景阳，今天太晚了，早点回去休息吧。哎，还没商量完呢。没什么可商量的。那个女奸细是龙叔的人，那说明那份下家名单都是假的。出货的事情，得从长计议。没错，尽量稳住龙叔，看看能不能通过我爸促成合伙出货的事儿。孤单寂寞的窗帘，等待风儿荡起秋千。喂？什么？现在呢？好，好，我马上就到。怎么了？我爸出事了。他病发了，医院来的电话，正在抢救，我得马上去那医院。怎么会这样？我陪你过去。你家里还有颗定时炸弹呢，你还是盯着他吧。嗯，你说这事儿整的啊？夏家名单是假的，这陆安明又病了，这不白折腾一晚上吗？这个女奸细敢夜闯十三号仓库。
，说明龙叔已经开始怀疑，那批货并未离开过那个仓库。当务之急，打消他的怀疑。都得喝嘛，还不如送你一个人情呢。哎，看着干嘛呀？干了！来，来干了。<笑>姐，你总算醒了。昨天你酒精过敏，把我吓坏了，差点打了幺二零。所以我说嘛，我不能喝酒，酒精过敏。你还不信了？都怪我自以为是。你好点没？好多了。行，过来吃早饭。哎。魏总，你这一宿在这儿没睡呀、啊？啊。我晚上公司仓库遭贼了，烦着呢，睡不着。遭贼了，没丢什么贵重东西吧？东西倒是没丢，但是不怕贼偷，就怕贼惦记。你要是把我的东西弄丢了，我就跟你没完。姐，你仓库里头还有东西呢。那当然，而且非常贵重。我一直以为那边戒备森严，没想到那个贼轻轻松松的就摸了进去。你说会不会是那个贼过来踩点的？应该是，姐，得防着点儿。嗯。这是我从法国进口回来的，一瓶三千多块钱呢。三千多呀？是多少箱啊？一二三四五六七八九十十箱，十箱得好几十万吧？这谁喝得起啊？这一口下去，好几百就没有了。这些酒我没有打算卖，我结婚那天用来招待客人。你们这些有些人太土豪了，魏总，这你得看好了啊！啊，别指望我啊，我这树大招风的，整天被贼惦记着，赶紧搬走，我受不了这个。好几十万呢、啊。慢点，慢点啊！哎，快点，我来。我跟你们说啊，这酒贵着呢。啊，慢点。您要稍微碎了一瓶，一个月工资都不够。轻点，轻点。快点，快点。哎，麻利点，麻利点，麻利点。慢点，慢点，别放太高了啊。等会等会等会。齐总，这酒都装好了，运到酒吧直接储存在酒窖。注意，调节好温度。哎，好嘞。您不压车啊？让我妹妹送吧，我对她很放心。放心吧，绝对放心。我这人吧，对酒精过敏，绝对不偷喝。行了，你们走吧。好嘞，那齐总，我们先走了。哎，走了。这个女的不是个傻丫头，她是在跟咱演戏呢。她演技再好，也得听导演的。导演就是我。
，咱们敞开着门，让他从里到外仔细看个够。他再怎么聪明，也不会想到仓库里还有密室。<笑>是啊，哎，这回咱把龙叔也给忽悠一把了啊！嘿嘿，哎，出来关门。爸，陆老头挂了啊！早就抢救过来了，怕影响您休息，就没告诉您。啊！谢天谢地呀、啊！这陆安明伤被了急了什么德了？你说啊？让我这么挂念的，我得过去瞧瞧他。龙叔啊，刚收到了一份快递。国外寄来的，对，应该是晋阳的 DNA 鉴定报告。这是外文啊，等会儿，你先给我听着。两份 DNA 的样本显示大概相同。但是基于存在于现象，哎呀，你就直接告诉我，现在的金阳和过去的金阳是不是同一个人？不是。的。爸，这个结果，您到底是满意还是不满意？我看您的表情，好像有点失望。三十年前算计我，三十年后他还算计我，他都屡教不改了。不过我没说，他还没死。手为鱼，对，当面揭穿他。我干嘛揭穿他？他爱演戏，我就陪他演，看谁先穿帮。自个儿能解决，这套不高级，杀人诛心。我要让他人活得好好的，心死的套套的。这生意算什么啊？为了实现咱们要死死在一块的目标啊，你必须得手术。否则你死了我怎么办？你这不是逼我殉葬吗？你可以晚点死，我批准了。晚死，那，那就是背信弃义，我做不到。咱就这么说定了啊！你必须马上做手术啊，龙哥。好，好，好，重要的事说三遍，你不手术，我就不出货。心思到底有多深？我苦心筹划这么久，反被你给蒙骗了。你早就看穿了我，你早就看穿了我。让你生不如死，我要要你生不如死。现在可以判断，张建龙自始至终都没有诚意和魏元兄妹合伙出货。他采取的是拖延战术，利用一份假名单，想套出那批货的下落。实在拖不下去了，就逼着我做手术。老陆，干脆顺水推舟，把手术给做了吧。这事再说吧。
小姐，你可以退出计划了。我要退出的话，就会引起他们的警觉，就等于起了副作用。我不希望你用生命来做赌注。你不也一样吗，老陆？我和你情况不一样。是不一样，而您是时时刻刻都在拿自己的生命做赌注。您不仅仅要面对张建龙、魏玉儿、齐珊珊，你还要面对更强大的病魔。你能退出吗？你要能退出，我就答应你，我也退出。小姐，你答应我一件事儿。你说，你和陆海。一定要看到胜利的那一天。我保证，我保证跟陆海一起看到胜利。还有你，今天我叫你陆海，陆海，你也要答应我一件事儿。啊，你说，保护好夏姐，保护好自己。放心吧，我保证。好吧，回家吧，爸爸。我都答应您了，您也答应我一件事吧。把手术做了，我求您了。我们回家吧，我想你妈了。哎呀，那是大喜呀、啊！啊，龙叔，您逃过哪一劫了？珊珊提供过金阳的两份 DNA 样本，都还记得吧？鉴定结果出来了，这就是我送给你们的大礼。紧张了吧？这可是国外专业机构做出的鉴定，想不想知道结果呀、啊？想啊！激动人心的时刻到了。现在的金阳，不是过去的金阳，换句话说，是金阳的警察哥哥陆海。陆海，少了吧？鉴定报告我就留给你们了，英文的，找人翻译一下。陆海假扮金阳，说明什么问题？假扮金阳，那肯定是陆安明安排好的呀。我记得您说过，陆安明是给我们准备了一个深不可测的大坑，想把咱们都埋进去。没错，天下最毒莫过于人心。现在你们应该知道，谁是真正的敌人了吧？啊，知道了，龙叔，您是亲人，他们是敌人。若不是我明察秋毫。你们早就掉进坑里去了。哎呀，是啊，龙叔教训的是啊。哎，龙叔，以前呢，就是我们俩糊涂啊。我先给你赔个不是，免了。我也年轻过，年轻人嘛，走点弯路也是正常的，但不要走得太远，更不要忘了回家的路。珊珊，你怎么不吭声啊？我太吃惊了，不，是震惊。一想起你上当受骗，我就火冒三丈。金阳这个小兔崽子，不是陆海，居然敢欺骗我们家珊珊的感情，简直是罪大恶极。珊珊，你说他该不该杀？该杀。那就不要犹豫了。您是让我杀了他？我倒是想亲手杀了他，可又一想，他对你的伤害最深，这个复仇的机会应该留给你。等解决了他，咱们就合伙出货。那陆安明呢？您解决他？杀了陆安明，反倒便宜了他。我要留着他。让他给陆海送葬。
他已经死了一个儿子，现在死第二个，陆家就绝后了。这一他，还有比这更惨的结局吗？解决了。轻轻松松谈话间，我就把他们变成了我敌人的敌人。金阳是我的未婚夫，我为什么要让他死呢？哎，你糊涂了，他不是金阳，他是那个小警察陆海。陆海是谁呀、啊？陆海是金阳的双胞胎兄弟啊，你忘了？哦，是啊，金阳有一个哥哥，因公殉职了。陆海没死，死的是金阳。我不是给你看过那份 DNA 鉴定报告了吗？鉴定报告我看过吗？全英文的，我当时不就给你留下了吗？我是看过，但是我没看懂。你看不懂可以找翻译吗？我是想找翻译，不过那份报告突然不见了。不见了？被谁拿走了？我不知道。要不然，龙叔，您在路边上再去买一份，两三百块钱应该能搞定吧？齐珊珊啊，你想拿我开涮是不是啊？是您在拿我开涮，想跟我叫板，你得翅膀够硬，否则你飞得越高，就摔得越惨。我只是您的一个家奴，一个家奴敢跟东家叫板吗？龙叔，不陌生吧？不陌生。那就好好跟我说话。上回那件事儿，最好别再发生。上回我活着回去了。那是你命大。那批货呢？我跟我哥吩咐过了。要是我没有按时回去，那批货就地销毁。他敢！我既然敢来，自然做了两手准备。珊珊果然是珊珊啊，进退自如啊！<笑>没错，那份鉴定报告是我在地摊上买来的。我想试探一下你对金阳是不是真的情真意切。很好，你果然通过考验了。<笑>没让您失望吧？没有，我很满意。哎呀，陆家俩公婆重归旧好。真不容易啊！不能光给他们领个结婚证，应该风风光光的给他们举行个仪式。珊珊啊，你可是陆家的未来儿媳妇儿啊，是不是？该表示表示啊！哥。你怎么了？我猜啊，他肯定是咬了舌头。还没有吃饭呢，怎么可能会咬到舌头？天生喝汤的命，却总想着吃肉，还能不咬舌头？龙叔，哎呀，老四，哎呀，恭喜呀、啊！啊，我来介绍一下，啊、这是我老伴金玉兰。这几位你都认识啊？威士达物流公司的魏总，魏总的妹妹齐珊珊，张导文，张医生，这是张医生的父亲，龙哥。听说过弟妹了哈，真是百闻不如一见啊。<笑>那人都到齐了，咱们要入座吧。哎，先慢着。金阳啊，你太不像话了啊！我怎么不像话了？你看，有你这么给父母筹备婚礼的吗？啊！
当初你想跟齐珊珊结婚，广发喜帖，少说也有二十桌吧？怎么到了你爸妈这块你就一桌啊？啊，你寒酸不寒酸啊？龙叔啊，山不在高啊，有仙则名；水不在深，有龙则灵。您不是来了吗？您来了就蓬荜生辉了。一个人顶二十桌，一句话顶一万句，不寒酸。行了，别给我戴高帽了啊！我不是给您戴高帽子，这话又说回来了。我爸爸那些真心朋友，个个都是穿警服的。他们要来了，这饭您还敢吃吗？您还能吃踏实吗？我行得正，坐得端，我有什么不敢来的？龙哥，树大招风啊，非常适宜，低调为好。好，好，好，那就听你的啊。要不然别人该说我玄民夺主了，是不是啊？<笑>啊，咱们都坐吧。<笑>上菜。您这边的菜已经上几十万用。谢谢。老四啊，光这么吃吃喝喝的，也不搞个仪式啊？我们老夫老妻的，不搞那些花里胡哨的。哎呀，你这么做太亏待弟妹了吧？要不这样吧，咱们这个在座呢，是我年纪最大，我就斗胆代表大家伙，祝福二位新人啊！老四，弟妹，当年你们劳燕分飞，如今破镜重圆。哎呀，这老眼风可不容易啊！哎，我就祝福你们，白头偕老，祝你们全家幸福美满啊！来，啊，谢谢龙哥啊，谢谢谢谢。哎呀，真是可惜啊，金阳的哥哥过世了，否则啊，那才叫十全十美呢。哎，对了，弟妹啊，我那大侄子是怎么过世的？因公殉职。怎么个因公殉职啊？我也很想知道。老四啊，你应该知道吧？这，说不定当时你还到过现场吧？你是不想说，还是不知道啊？龙叔啊，在这么一个场合说这些，不合适吧？祝福新人，追思故人，那有什么不合适的？我儿子是被害死的，是吗？那坏人抓住没有啊？还没有。怎么能让坏人逍遥法外呢？真是太遗憾了。弟妹啊，你是做母亲的。一定是心如刀绞吧？我是心如刀绞，不过我坚信，法网恢恢，疏而不漏，恶人迟早是要遭报应的。玉兰，今天什么日子？对不起，记住，今晚，在你眼里只有我一个，不能有别人。明白了。哎，弟妹，我记得咱们还有过一面之交啊。对不起，我不认识你。怎么会不认识啊？三十年前就在边境，我跟老四因为点小事擦枪走火，有个女警察开了一枪，正好打在我腿上，我记性不好，可我这条腿记性好啊，每逢阴雨天就又酸又胀啊。他时刻提醒我，我跟我家老四，那可是生死之交啊。怎么会呢？哎，那个女警察呢，老四？她已经不在人世了。死了？你明知故问。哦，我大概明白了。不过换个角度来说呢，这也是件好事啊。你看，他要是不死啊，你爸就没法娶你妈了
，那这个世界上也就不会有你了。什么破杯子呀，差点划着我手。哎呀，确实，你找这个饭店确实不怎么着啊，连杯子都会割手。我去趟卫生间。龙叔啊，是你诚心添堵啊，还是今天你出门没吃药？哦哦，对了，我是忘了吃药了，要在车上，我去拿。啊啊，我给你拿去。哎，不要，算了算了。德国中风的人啊，说话不清不楚的，坐在这里招人烦啊。嗯，我去拿吧。千万别把婚礼办成了丧礼啊！放心，我扛得住。你扛得住，我扛不住。你说什么？我清楚，死的是金阳，活的是陆海。服务员，药水呢？服务员，哎呀，这个饭店可真不怎么着啊，服务不好，饭菜的味道也一般。服务员啊，要不然你到厨房去一趟，弄两个拿手好菜给大家伙尝一尝。龙叔啊，今天我也是客人吧？别在我面前摆谱，你不就是个厨子吗？哎。人不打脸，别得寸进尺啊！哥，龙叔叫你下厨，你就去。美儿啊，大丈夫能伸能屈，你还不如个女人。问题是，这菜上来了，您敢吃吗？他还敢在菜上下毒？有什么不敢吃的？下毒的事我从来不干。行了，就算你不下毒，在菜上吐口吐嘛，也够恶心的了。你爸怎么还不回来呢？还真是啊。去这么长时间了，不会出什么事儿吧？啊，没事，您放心吧。我去看看。哎，我去吧。大文啊，你是医生，你过去瞧瞧。好。老陆，老陆，怎么了这是？啊，醒醒，老陆，哎，起来，别动了，别动了，快打幺二零。老陆。好端端的办什么酒席呀、啊，老四，这爹妹俩、啊、不要太着急了啊。离我的医院最近，我跟车走了。忙你了啊，没事。妈，走了，咱们开个单。行。阿姨，我跟你们一块儿过去。不用，哎，求您了，我和我哥都很担心。我说不用就不用。没事啊，先别着急，我下去问问。哎，护士，你好，问一下，你们是来接病人的？没错，啊，就这是一个老流患者。哦
啊，对对对，那人是我爸。您是金先生？啊，是我。我爸刚才已经被另一辆救护车给救走了。怎么可能？怎么不可能啊？这我们亲眼看见的。我们都是按规定时间内赶到的，而且也不可能重复派车的。你们是九九九的还是幺二零的？幺二零啊。出事了。啊，谢谢啊。来，走吧，走，来，你追去。太难伺候，他要不是金阳的妈，我都连笑脸都懒得给他。们。什么声音？好像有动静。怎么在我车里？你不说你专业的吗？啊，怎么又失手了？你还能干点什么？你还能干点什么？说，怎么回事？我我怎么了？不是我不专业，是那家伙他太专业了。他遇到刘真了。对对，就就就那孙子，他他把我腿都踩折了，他他疼死我了。他他让我。给你大句话，快说！老护士，刚才有没有送过来一个急诊的病人？没有。是一个脑瘤患者。确实没有。那张医生呢？张导文医生你认识吗？张医生，他昨天已经辞职了。辞职了？为什么？我们家老陆明明是被救护车接来，说是送到你们这家医院，怎么说没就没了呢？可是今晚确实没有救护车送人过来呀！怎么可喂，珊珊，我爸不见了。金阳，有个不好的消息。我爸是不是出事了？你快说呀！你快说，老陆怎么样？阿姨，您还是让金阳接电话吧。我是他妈，有什么事不能让我知道？你快说！陆叔叔被人绑架了，那人留下话，他说，他说什么？原话是：暂时借老陆一用。敢报警的话，就等着收尸吧。喂，怎么说的呀他？啊妈，哎妈，哎哎呀，快护士，妈妈，怎么了你？钱都收到了吗？收到了。那戏就演到这儿吧。行了，别走了，就到那儿去尿，啊，去，慢点走啊！你不扶着我了？哎呀，扶什么扶？这么近两步还用扶吗？自己尿去。突然没感觉了，怎么转移了？空气太好了，突然转移了。菠萝老师，你是不是在耍我呀？你啊？啊？是又是怎样？嫌我烦？放我走啊！我怎么舍得呀？啊，我还得陪你尿尿，我上辈子欠你的啊！哼，琢磨什么呢？动歪脑筋想跑是不是啊？<笑>我可警告你啊，你逃不出我的五指山。嗯、瞧见了吧？啊？回来吧，别动歪脑筋了。来，不尿跟我走。不尿了，不尿了，跟我往回走。走，还瞎瞎琢磨什么呀？嗯，走吧，你呀、啊。
，就趁早给我死了那份逃跑的心啊！哼、嗯，啊，妹夫啊，我也没别的意思，你不知道这老家伙啊，他是贪得无厌，我怕到时候他是货也要，人也要啊！我愿意，你真舍得？我早晚都要嫁给你，你爸就是我爸，只要能救出他，无论金山还是银山，我都舍得。珊珊，谢谢你。水，我要漱口。哎呀，哎，来，大伯，长大嘴，慢慢喝啊，别呛着。哎，干什么呀？没漱两口，怎么就吐出来了？越来越来伺候了。是不是有一种度日如年的感觉啊？哎，熬不下去的话，就把我杀了。哎呀，动歪脑筋，一心求死，是不是啊？啊，老四啊，胜败已定，你呢就认输吧啊！起码在精神层面上。我已经把你打得落花流水了<笑>，你能赢得了我，你赢得了时间吗？什么时间啊？肿瘤长在我脑子里，越长越大，嗯，很快就会出现意识障碍。知道什么叫意识障碍吗？你说说看。时间一到，我就会忘记一切。忘记所有的人，嗯，包括你，也包括我自己。我正盼望这一天呐，无知无觉，没有怨恨，没有愤怒，没有痛苦。我不允许，你必须给我好好活着。龙哥，你不是神仙，你也没有你想象的那么强大，你改变不了什么。也打败不了谁，你唯一能改变的只有你自己，你唯一能打败的也只有你自己。哼，恶毒，狂妄，陆万明啊，我呢，告诉你啊，我这辈子唯一想改变、想打败的，只有你陆万明。哼，我说到做到。你怎么走到这儿来了，爸？啊，这儿安全，脱光了都一样。再安全的地方也不能久留啊！我明白了，我最多待两天。啊，给陆安明带的药物呢？啊，在更衣室的储物柜里，全是进口药。你准备好了，等风声一过，咱们就偷偷到国外。哎，爸，您真准备把陆安明带出去？不然呢？让他自生自灭啊！反正他也活不了太长时间了，您可别忘了，他可是您的仇人。他不但是我的仇人，更是我一生的恶魔、啊。所以啊，我不能虎头蛇尾，我要把他变成我一生的乐趣。我是有故事的人，人生的滋味，我比你懂。那要是有你这样的对手。那是我陆安民的耻辱，陆安民，我告诉你，我还不走了，我要证明给你看，只有我死
才配当你的对手。让我魏源、齐珊珊他们打入十八层地狱，然后我再来伺候你。妈，辛苦了，算了，求求您了，赶紧吃点东西吧，啊！吃不下。喂，哪位？我是龙叔。我爸呢？想让他活着回家，就去求你未婚妻，让他把货交回来。我想跟我爸说句话。喂，喂，喂。是坏人打来的，妈，您别着急，他既然跟咱们联系了，说明我爸有救。来，您赶紧坐下，吃点东西啊，我出去一趟。哎，你吃完再走啊。看好了啊。哎，妹夫，消消气啊，先消消气。我呀，不是舍不得那批货。关键是这事儿有诈呀！上回珊珊被绑架了，龙叔提出要以货换人，结果呢，在车里放一炸弹，是不是？怎么回事？你还真变卦了，你不答应我了吗？我是答应你了，没错。可后来我一想，不对呀，明知道是个圈套，干嘛要送上门去啊？是不是？喂，我是龙叔。你的如意郎君找过你了？他来找我了。以货换人，不难为你吧？不为难，我答应你。那就准备好，我明天一早联系你。珊珊，谁的电话？龙叔，你都听见了，我答应他了，明天早上他会跟我联系。哎呀，老妹，这事儿你不商量就答应了？金阳是我什么人啊？他爸是我什么人啊？还要商量什么呀？那我把丑话撂这儿，到时候人财两空，可没有后悔药可吃啊！你想好了？这个家我做主，出了事我来担。珊珊，我会报答你的。刘占啊，我到城里去一趟，找几些人手。挖他一个天大的陷阱，等魏源、曲珊珊他们一上钩，我就让他们死得透透的。对付他们，我可以。上次你可是失手了啊？那是因为你失算了。行了，甭管谁失手谁失算，这回只许成功不许失败。你把陆安明给我看好了，我去去就来啊。放心。哎呀，绝对没错啊，绝对没错！你看看，这上面还喷的标记呢。您满意了？满意，一万个满意。哎呀，齐珊珊的齐珊珊，机关算尽，到头来还是空欢喜一场。哎呀，我忍不住在想啊，当他走进密室，发现里面空空无也。他脸上该会是哪种表情啊？啊，大满啊，你猜猜看。我猜里面不会空空如也。为什么？因为里面有你呀！别动！哎，别动！哎大门，想干什么？想干什么？造反呢？你已经立了大功，我会重重赏你的。我不要钱。要货是吧？我分给你一半。我也不要货。那你要什么？我全都给你。你断了一根手指，这是我给你的一点补偿。也是我的一点心意，不用，我
欠你一条命，我会还给你的。跟我合作吧，你会得到你想要的。你想策反我？那种东西，你在龙叔那里一辈子也不会得到。那叫尊严。其实你和我是一种人，但是在龙叔眼里，我们都是一条狗。你知道龙叔的做人做事的方法，我知道那种日子有多难熬。跟我合作吧，我给你尊严。那你要什么？我全都给你。老子什么都不要，就想让你死！十年，我对你可不薄啊！对我不薄？你对我不薄？啊！你个老杂种，老子在你这儿就是一条狗！好狗不是二叔，你他妈连狗都不如！你以为七山就会把你当人看？做你的春秋大梦吧！呸！他是在利用你。你把我交给他，他要做的第一件事儿就是杀你灭口。他不是你，他不像你。他要是杀我，我早就没了。你不是想看看齐珊珊脸上是什么表情吗？很快就能看到了，很快就见到了啊！老杂碎，何大满，你这个未不仇的白眼狼，我他妈早就该杀了你！我周你不得好死，我做鬼也不会放过你，个王八蛋！哎呦，这儿哪呀？这，你他妈的妈妈的，造吧！顺利拿下。头功一件啊！来，喝了这杯清风酒。我说过，我要让你过上有尊严的日子。今天你是我们家的大功臣，用不着客气。来，干了。魏总，这这合适吗？有啥不合适的？干了。你们先喝着，我去会会龙叔。今天晚上的事情，我不要让任何人知道。包括金阳。包括金阳。来来，坐坐，给你倒上。来，哎呀，你小子，咱做兄弟得有七八年了吧？啊，干得好。龙叔、啊，你不是一直想要知道那批货在哪儿吗？就在你旁边，感觉怎么样啊？感觉好极了。为什么要背叛我？你亲口说过，世界上最毒的莫过于人心。我是你一手调教出来的，你不停的给我灌输，为达目的不择手段，并且六亲不认。我不是你的亲人，我是你的家奴。你觉得有谁愿意一辈子甘心做一条狗？断我元宵，我自作自受。我问你
那份下家名单在哪儿？被家贼偷走了。那是假的。想要活命，你最好告诉我那份真的到底在哪儿。我要是给了你，你能让我活着出去？龙叔，至少我可以让你儿子活下去。你少拿我儿子要挟我！像你这种女人，我就算把什么都给了你，你也照样不会放过我们爷儿俩。嘴还挺硬啊！不过我有的是时间，可以跟你慢慢玩。你慢慢想，小骚狐狸，你知不知道陆安明是死是活？我没兴趣知道。晚安，龙叔。昨儿睡得怎么样啊？很好，就是做梦梦见鬼了。哎呀，估计昨天你梦见的那个鬼肯定是我吧？啊？哎，我说咱俩的缘分不浅呐，你算没算啊？我伺候你多少年了？忘了。可我记得。那年我十九岁啊，在个小粑粑馆里当厨子。你去吃过一回我做的菜。从那之后，你就天天去吃，啊，而且每回必点一道菜。后来呢，你干脆把我招到你的身边，天天伺候你吃喝。再后来。我就不光伺候你吃喝了，我还得替你办事儿，把坏事都给做绝了。一晃二十年了，我他妈终于熬出头来了。哎，对了，你记不记得你每回都点的什么菜啊？没印象。那我给你提个醒。有感觉了吧，卤大肠，我亲手做的啊，想不想吃？不想，闻着都恶心，端走。哎，张建龙，你装什么装？我告诉你，你不是完人，是人就有缺点，是人就有弱点。你呀、啊，就是贪吃，你他妈就是个贪吃的货。哎，不过我支持你。都说人活百年一场空，别顾及那些身外之物，没用。该吃吃，该喝喝，这样活着才实在。啊，放心，我都给你留着呢。不过呀，我有个小的请求。哎，咱俩得互帮互助。你呢，把那个下家名单给我，我呢，就把亲手做的这个卤大肠给你吃。而且我保证，以后天天都有的吃，怎么样？你真想要？想啊。做梦都想。哎。
天龙，跟我玩个性是吗？行。咱俩再见面，至少是三天以后的事儿。你不是不吃吗？行，三天以内你给我喝西北风去。陆安明可熬不过这三天。怎么个意思？我一天回不去，他就一天吃不上饭。喝不上水，吃不上药，他可是个重病号，绝对熬不过我。夏虎，他熬不过你，我熬得过你。三天以后。整一个满汉全席，让你吃个够。喂，哥，老妹，麻烦大了。金阳已经知道龙叔被咱拿下了。你怎么这么不小心啊？是何大满，他不小心，他被金阳撞了个正着。现在金阳死活要见龙叔，你说怎么办？换个地方让他见。金、嗯、阳，龙叔这个人啊，最喜欢挑拨离间。他要跟你说什么话，你千万别信啊。你放心吧，我不傻。珊珊，你怎么来这儿了？呃，何大满告诉我，你把龙珠拿下了，为什么要瞒我？我没瞒你啊，我我这不怕连累你吗？我看你有私心，以后再出这样的事情，我就和你一刀两断。金阳，我们走，我陪你一起见龙珠。不就是演戏吗？用得着这么大劲儿吗？张建龙，你给我听好了，这句话我绝对不会说第二遍。你要想从这儿活着出去，唯一一条路，告诉我爸在哪儿。我爸回来了，你就能回去。听明白了吗？现在轮到你了，小子，我和你爸成兄道弟的时候还没你呢。我不想听废话，我也不想说废话。你只有一条路，我出去了，你爸才可以回来。你想受罪是吧？你爸已经在受罪了。哼，知道你爸在什么地方吗？一个你打破脑袋都想不到的地方，孤苦伶仃，无依无靠，饿着，渴着，要也。行了，已经两天一夜了。我爸到底在哪儿？你猜？你信不信？啊！我会让你生不如死，你信不信？我让你给吓死了！我说，我说，不过
，我只能说给你一个人听。过来，过来。对长辈要尊重点儿，陆海，我不怕你，因为警察是不可以乱来的。你别不承认，你和金阳的 DNA 样本，我早就拿到了，鉴定结果都已经出来了。但我不戳穿你，知道为什么吗？因为好戏是不应该过早的收场。我吃死你！金阳，你别冲动！金阳，金阳，太像话了！他跟你说什么了？他耍我。珊珊，我没耍他，真的。我只不过告诉他一个小秘密，我还有一个小秘密想告诉你，想听吗？可以听听。那你过来，我也只能告诉你一个人听。珊珊，别上当。放心吧，我心里有数。我洗耳恭听。你不爱他，你在利用他，你宁愿要夏家的名单，也不顾他爸的死活。但我不戳穿你，知道为什么吗？因为我对这场戏的结局很好奇，也很期待。我不期待，因为已经成定局。死到临头了，还敢满嘴胡言，这一招救不了你。你敢打我？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈有些话还是烂在肚子里比较合适。金阳，我走。我走。我走。我我我我我我我我龙叔也并非无懈可击，他也有死穴，那就是他的儿子。只要把张道文握在手里，就不怕他不开口。放心吧，我会派出最能干的人，帮你抓住张道文。远水解不了近渴，刚才龙叔跟你说什么了？你没必要知道。珊珊，信任对我们来说很重要。我百分百信任你啊，所以龙叔对你说什么我都不问。龙叔刚才跟我说。他知道我不是金阳，我是陆海。他不想戳穿我，是因为好戏还没有结束。你笑什么？你不信吗？我为什么要相信啊？最滑稽的事情，他刚刚告诉我的小秘密就是这件事情。他想借刀杀人，可惜低估了我的智商，也低估了你我之间的感情。刚才你好像跟龙叔也嘀咕了一句什么？我说。我就是爱他，哪怕他是陆海。这个世界简直太可笑了，有的人都无药可救了，还自以为是。所以我才会赢啊，我才是命中注定的赢家。走吧。哎，不是你都喝成这样，你还能审啊？我没问题，我不但要审，而且我还要一个人审。一个人审
你信不过我，我嫌你碍事儿。你这样吧，给我一个小时时间。给你一个小时？你不把楼叔给弄死了？我弄死他，我跟谁去问我爸的下落啊？你非要当电灯泡是吧？我告诉你啊，今天晚上我要是问不出个结果，都是你的责任。我跟你拼命啊！酒给我。行，你一个人审。二十分钟，我就给你二十分钟。二十分钟以后我回来，钥匙。哎，你到底把我爸藏哪儿了？借酒消愁呢，龙叔。今天晚上没有别人，只要你说出来，我立马放你走。但是你要嘴硬的话，你都喝成这样了，黔驴技穷了吧？龙叔，我爸到底在哪儿呢？想知道就别耍狠。好好跟我说话，算我求您了，您大发慈悲吧，告诉我好吧。你坐着跟我说话，我不舒服，跪下来求。男儿膝下有黄金，别轻易跪谁。不过你爸爸现在病得可不轻啊，已经两天两夜没吃没喝了，你得跟时间赛跑了。养儿亲不待，这要是真有那么一天，要怪，你就只能怪齐珊珊了。没想到齐珊珊她坏了我好事，你完了，我没完。你是陆海，你是警察，对，我是陆海，我是警察。专办你们这样的坏人！我告诉你，除了你和我爸，全世界所有人都不知道我的身份，所以我可以继续假扮金阳，用金阳的方式来对你。你要干什么？我告诉你，我要是死了，你爸也活不长。我不会让你死的。你看看，你膝盖以下。马上要跟你分离了，赶快跟他们道个别吧！你不是让我跪下吗？以后你站着就是跪下，你永远比别人矮半截儿。你要干什么？你想毁了我是不是？小兔崽子，你想毁了我是不是？你给我回来！小兔崽子！
。小老哥，哎呀，我就一个包嘛，啊，回头我把钱打到你账户上啊。啊，我这两天太忙，实在是过去不了。金阳，龙叔呢？龙叔呢？金阳，把把那个人给我抓住！我问你龙叔跑哪去了？他不偷。什么？胆？没。醒醒！醒醒！臭小子，你装死是吧？起不起？啊？师傅。呃，把你电话借我用吧。喂，道文啊，明儿早六点见面啊，你等我电话。啊，好好好。师傅，谢谢啊！再不起，我蒙你脖子了！行不行？龙虎跑了，就这小子坏咱们大事，你说你不爱他护着他干嘛呀？啊！就这小子千刀万剐都不为过，大半夜让他审龙叔，这小子肯定跟龙叔串通好了。现在怎么办啊？夏家名单没有了，龙叔也放跑了，怎么办呢？别说了，知道。好，好了，啊，谢谢啊。首长，龙叔啊，陆安明还活着吗？现在是死是活不清楚。哦病号，饿了两天两夜，药也听了就应该这样。你怎么不伺候伺候他呀？您离开的时候只吩咐我看好他，没有吩咐别的。说你可真是个死木头人，你手机给我。
。喂，道文啊，陆万平快不行了，你赶紧把药品和抢救设备都给我准备好。哎呀，就不活也得救，死马当成活马医。事儿吧，啊。这几天死哪去了？嗯，这几个了，让你给说着了。我呀，中了魏源去战场的奸计，差点没给弄死。哦，还真有这回事儿。你是没看着啊？嗯，这几个兔崽子啊，特别的恶劣呀、啊，拳打脚踢不说，还软硬兼施啊，换了几个地方啊。光捆我的绳子用了两根啊，一根比一根粗。你看，那你看看。哎呀，那看来呀、啊，咱俩真是难兄难弟呀、啊。哎呀，没错。哎，我跟你说，哎，每当我最艰难、最绝望的时候啊，我脑海里出现你的形象，于是我就想啊，卢安明可是分分秒秒都离不开我呀。为了你，我也得逃出去。咱俩都约好了嘛，要死死到一块儿。是啊，所以啊，顿时我灵光一现啊，巧成妙计，张开绳索，我就杀出一条血路。嗯，东哥啊，逃命就是逃命，别美化自己啊。妒忌，你们都绝对是妒忌。没错，你是逃跑出来了，可我也明白了。你就是个逃跑的命，不过你一个阶下囚，你神气啥呀？啊，想打击我是不是？啊，好，来，我呀也打击打击你。我跟你说啊，我被齐珊珊按住之后啊，他是绞尽脑汁的跟我要下家名单啊，根本就不顾你死活。我无所谓啊，有你伺候我，我乐不思蜀了。关键是这个齐山任呢，他根本就不爱你儿子，否则他怎么会对你这么无情啊？那行了行了，我也不跟你这个吹牛了啊！我实话告诉你啊，我能逃出来呀、啊，是因为你儿子在提审我的时候啊，犯了一个致命的错误，哎，被我给暗算了。<笑>你想想，齐山任心如毒蝎。会轻易饶了你儿子，啊？哎呀，弄不好啊，白发人要送黑发人了。张建龙贩毒的下家名单，否则他们这伙人就逍遥法外了。我带了录音笔，我可以把他们的话录下来。没有，他们要是发现我不见了，很快会逃之夭夭的。再说，今天他要把下家名单交给张导文，我不能错失这个机会。我也不能错失这个救你的机会。只要小守文还在，我们就不能算完事。假如用我的生命来换取这场完胜，我死而无憾。这就是我做警察的天职。你理解也罢，不理解也罢，必须服从命令。老陆，赶快，你赶快把我绑上，他们区区就来了，快走。
这地儿不错呀，狡兔还有三窟啊，更何况我一个大活人了。老陆，我我做不到。你是警察，你必须得做到。快，给我绑上。老陆，陆海说，他最怕的就是人在生离死别的时候，都来不及道别。好，我现在就给你道别。小倩，保重。我看不到你们的婚礼了。转告陆海，我以他为荣，让他坚持到底，绝不放弃。转告他妈，我对不起他。没能和他白头偕老，但我并不遗憾，因为我和他复了婚。就算我牺牲了，他也算烈士家属，总之少会照顾他的。情上有缘，来世再见。快！罗明，醒醒，快醒醒！你看看谁来了？哎，别睡了，醒醒！哎，醒醒！谁来了？什么眼神啊？我是龙哥。龙哥是谁？罗明，你还知道你是谁吗？我是谁？你是警察呀。我是警察。我为什么被绑到这儿了？为什么被绑到这儿？三十年前，我是个大毒枭，你是个死卧底。骗取了我的信任，我封你为四当家，我叫你陆老四，可结果呢？你把我给卖了，害得我一无所有，亡命天涯。你想起来没有？后来我东山再起，我又回来了。我让魏源开了家物流公司作为掩护，运毒贩毒。我要把许江变成境内数一数二的毒品中转站，现在你想起来没有？爸，快彻底完了，弄死他算了。不，我煎熬三十年，我图什么？我不甘心，我不甘心。看到你痛不欲生的样子，我太欣慰了。你，你他妈耍我！让我忘了那些事儿，就算你甘心，我都不甘心。我，我他妈真想一巴掌扇死你！我，你要扇死我了，你的。容易梦想就落空了，爸，您不说要把夏家的名单给我吗？别急，别人都以为那份名单会存在我的电脑里，想方设法想偷到它
，可是他们都想错了。这些名单就存在我的脑子里。嗯，我过来。电脑不如人脑，你要像我一样，尽快把这些名单记在脑子里，然后把名单撕碎了，吞到肚子里。我知道了，我一定不辜负您的期望。陆安明，瞧见了没有？龙叔后继有人了，龙叔的事业生生不息，你就惨了。俩儿子，先死了一个，陆海还活着。只要我认得出你就行了。你满意吗？你满意我就满意、啊。哎，珊珊，你看。这个公众场合这样不太合适吧？有什么不合适的？不是，你搞弄得快透不过气儿来了。我就是让你喘不上气，金阳，直到今天我才发现，你有多特别，遇到你我有多幸运。你是我的，我永远不会放过你。这不是那个龙叔的女卧底吗？还穿着警服，警察、啊。他是警察。他真实的名字叫夏姐。那旁边这个男的就是金阳的哥哥陆海吗？没错。嗯，金阳、陆海，亲哥俩呀？不对呀，那金阳怎么会不认识自己的嫂子呢？真正的金阳已经死了。而现在的金阳是陆海。那么说，龙叔拿的那个鉴定报告是真的？否则呢？金阳难道不认识他的嫂子？陆安明也不认识他吗？哎呀妈呀，全都是假的呀！他们也太能演了吧！我是不是提醒过你啊？又让你提醒！我是我太笨，是他们演技太高明。你又犯迷糊了。几天前你打电话给我，问我金阳是谁，我说金娘是一只天堂鸟。你说我为什么是一只天堂鸟？我说只要你肯飞，就能到达天堂。你怎么了？当时我还以为他毒瘾发作，现在我才明白。坐在我面前的不是金阳，而是借尸还魂的陆海。真正的金阳已经死了，而陆海是来打探金阳的死因的。什么时候的事儿啊？一年前。一年前？哎，他骗了咱整整一年啊！这一年我不是没有怀疑过他。我也试探过他。哎呦，我的天哪！这一下唱十几首了，我这真有点记不住了。是吗？你第一次过生日给我唱的那首歌，你觉得你应该忘记吗？不应该，珊珊，我这不是吸那个东西，把脑子给吸坏了吗？哎，啊，对对对，还有那个纹身。张道文也提醒过你，说以前的金阳他有纹身的，他都解释过了，而且解释的天衣无缝啊。
对了，这个姓夏的女警察，她俩才是真正的两口子。你整天跟他们待在一起，就没发现他们有什么不对的地方吗？正因为他们是两口子，才会配合的这么默契，才把我耍得团团转。你看什么呢？啊，我看你腰上的疤呢。让我给洗了。干嘛洗掉？因为这上面纹了一个柔字。哎，那时候你结婚就没有拍婚纱照吗？拍了，撕了。我告诉你，我要再见到人男人，我打断他狗腿。哇，你可真够狠的！你那未婚夫有那么差劲吗？现在我才意识到，这个臭男人，甜言蜜语都说尽了，就唯独没有说我爱你。他爱的人是夏天。就在前几天，他还明目张胆的讽刺我，我居然还没有听出来。龙叔刚才跟我说，他知道我不是金阳，我是陆海，他不想戳穿我，是因为好戏还没有结束。刚才你好像跟龙叔也嘀咕了一句什么？我说，我就是爱他。哪怕他是陆海，这个世界简直太可笑了，有的人都无药可救了，还自以为是，所以我才会赢啊，我才是命中注定的赢家。这么看来，还是龙叔老道啊，啊，他早就看穿了，他也提醒过你，可你就是不听啊。他也提醒过你，你听吗？不是，你不说你当家吗？我我得顺着你，我不能老跟你对着干呢。以前的事儿都可以解释通了。啊，对了，你记得姓夏的警察暴露身份的那天晚上吗？你们想过没有，他到底是谁的卧底？他如果要是条子的话，我们必须得给他办了，然后我们马上还得跑路。但是他如果要是龙叔的人，他绝对不能死。他们不择手段，把事都做绝了。两个疯子，两个疯子，疯子演戏。再看，太可怕了！你现在怕了？早干嘛去了？你就是太自信了，还说金阳不可能不爱你。他凭什么不爱我？他凭什么不爱我？就算他不是金阳，是陆海，他怎么可以不爱我？你不是也不爱他吗？就算我不爱他，这对狗男人。除了你以外，我最信任的就是他们。他们竟然敢合谋欺骗我！哎，大家都在演戏，你不也是装的吗？我是谁啊？我是吉山山。我可以骗全世界，但全世界不可以骗我。叔分析的没错，是陆海冒充的金阳，这就说明陆安明早就给咱下了一个陷阱。咱们现在已经在陷阱里了，现在就得想办法怎么跳出来，怎么跑路才行啊！跑路，我一定会跑，但是先把后面的事给做了。还要干嘛呀？杀人越货。陆海、夏姐，必须死，货我也必须销出去。老妹啊，你这是舍命不舍财呀、啊！咱们现在都被警察盯上了，你还想着那批货？陆海现在还不知道自己身份已经暴露了，他在明，我们在暗，我完全可以利用他。放出烟雾弹
。可你想一想，陆海背后是谁啊？是整个的禁毒支队啊！咱们能对付得了吗？况且，你想出货得联系夏家吗？夏家在哪儿啊？不是还有龙叔吗？敌人的敌人就是朋友，我可以把龙叔变成自己的朋友。老妹呀、啊，你就别异想天开了。就算现在你跟人家合作，人家也不一定答应啊。我相信。龙叔就算为了他自己，也会跟我结盟的。你又在往哪逃啊？我没逃。恕我直言。你逃得越远越好，否则，再被齐珊珊和魏源抓住了，你就没那么幸运了。多谢提醒，下一个回合只能是他们落在我手里。吹，继续吹。齐珊珊有一个致命的弱点，贪婪。嗯，只要我抛出一块肥肉。哪怕是有毒，他都会忍不住啃两口。不信啊？我证明给你看。喂，哪位？珊珊啊，我的声音不陌生吧？原来是龙叔啊，有何贵干？我想通了，和气生财。我也突然想通了，金阳就是陆海，陆海就是金阳。你是真想通了，还是在耍花招啊？您手机先别关机，我给您发张照片。哎，珊珊，男的我认出来了，女的是谁啊？我的女保镖，陆海的未婚妻。我要是不信呢？他和刘真交过手，不信你可以问他，或者你可以直接问陆安明。我现在觉得我们还是有机会可以合作的，如果您感兴趣的话，你可以随时跟我联系。<笑>哎呀，幸福来得太快了！你又受什么刺激了？现在该是你受刺激了。看看，齐山上刚发过来的，男的是你儿子陆海，女的是他的未婚妻。我坐过他的出租车。假扮成司机的就是他，他们穿帮了，你们老陆家快绝后了。恩怨就此了结了。你恨金阳吗？恨。我吩咐过张道文，假如我今天回不去，就通知金阳，他已经暴露了。您到现在还担心我算计您啊？有备无患呐、啊，你不是一直在算计我吗？那是过去。现在我们两个有了共同的敌人，你是不是还想说，你我是内部矛盾，和金阳父子是敌我矛盾啊？没错，所以我们要拧成一股绳。老规矩，陆安明归你
金阳归我。你要保证，金阳必须死，死的越惨越好。我保证。趁现在他还不明白，先把货出了吧。终于说到正题了。你真是无利不起早啊！您和我是一种人，仇要报，钱也要挣。别说您不想负责安排，下家我负责联系，利润五五分成，很公道，成交。三天后出货，没问题，各自出人，共同押货。哦，把货运到我指定地点，我让下家自行提货。货聚集在一起，风险太大，不如化整为零。警察是不是一直在盯着你啊？当然，那还不是因为您的举报。风声这么紧，你有把握把那些货运出许江？我没有把握，不过您的那些下家就有把握吗？我管不了那么多，只要货运出手，这损失就是下家的了。<笑>明白了，钱一到手就远走高飞。没错，以后就永远离开许江了，到境外降服去了。哼。呃，交货地点，回头我告诉你。最后一局了，要不要玩点刺激的？可以考虑。我有一个计划，保证您玩的非常痛。想跑？张开你的狗眼！你往四处看看。我告诉你啊，我特意找了这么个好地方，方圆十几里，没有一户人家，跑得了吗？啊，跑，跑！前面是条死路，有能耐。你翻过前面三座山，跑啊！哎，我告诉你啊，你要是把自己累死了，我就地挖个坑把你给埋了。这里啊，就是你的地狱，我的天堂。龙叔让夏家亲自来提货。哎，你不觉得这里边有点问题吗？现在所有的夏家都聚集在一起，难道你就不想认识认识？这可是千载难逢的好机会啊！这个老棺材我还不了解吗？他会轻易的让咱占便宜？龙叔已经萌生退意了，做完这笔单，他就打算去境外安享晚年了。他如果万一给咱下个套，怎么办呢？交易的地点已经发给我了，我们有足够的时间做准备。他要是不仁，我们就不易。谁呀、啊？应该是金阳，我叫他过来的
，咱马上就要出货了，你把他招上来干嘛呀？你别管了，一会儿我唱主角，你帮忙做个背景就行了。这么急着什么事儿？金阳，现在有两件喜事，你想先听哪一件？两件都是喜事呢，还挑什么？你就说吧。第一件喜事，龙叔已经服软了，和我达成了谅解协议，共同出货。只要货一出，就把你爸释放出来，开心吗？他要是有诚意的话，他还不直接放我爸？要是先放了你爸，他手上就没有了筹码。那他万一要玩阴的耍诈怎么办？放心吧，我是不会让他耍诈的。第二件喜事是什么？也是龙叔提的意见，让我们三天后举行婚礼，婚礼的第二天出货。他这是什么意思啊？他要干什么？别犯傻、啊！哥，我对金阳都犯过多少次傻了？让我再傻一回吗？起初我也不明白，但龙叔解释说，这次交易风险太大，只有拴住你。把你真正的变成自己人，他才放心。可现在的问题是，我爸还没救出来，哪有这个心情结婚啊？我也觉得现在不合适，但现在是我们唯一的机会啊！你还记得你爸妈的复婚仪式吗？仪式还没有结束，你爸妈都经历了生死离别，我也不想步他们的后尘。万一，万一我们没有明天。那该多遗憾啊！你放心吧，不会有遗憾的。现在的形势，我们只能如履薄冰的往前走，这是唯一的选择。我很开心，我们终于能修成了正果。只不过，周冰他已经躲了起来，否则，我希望我的伴娘依然是他。你要让他当你的伴娘，他可是龙树的人。各位旗主嘛。我不怪他，在他消失之前，他把我之前送给他的手链留了下来，而且还写了一张字条，上面写着：“对不起，我受之有愧。”难道他良心发现了？应该是，我觉得他在向我忏悔。人活一世嘛，总会会犯下许多错误，就像我，也犯过许多错误，直到尘埃落定。才如梦初醒。不过，一切都还来得及。喂，小杰，咱们尽快碰个头。别忘了，他不是金阳，他是个警察呀！你怎么能把出货这事跟他说呢？只有假戏真做，我才能完成我真正的复仇计划。又有什么计划了？金阳和夏杰是一对，所以我偏要举行婚礼，让金阳哑巴吃黄连，他才会心如刀割，夏杰也会心如刀割。陆安明和金玉兰知道以后。就会更加心如刀割，这才是对陆家每一个人最刻骨、最残忍的折磨。嗯，那结完婚之后呢？给你普及个常识：自然界最血腥的洞房花烛夜是螳螂。母螳螂会一口一口的吃掉公螳螂，而且从脑袋开始吃掉。金阳就是那只即将掉脑袋的公螳螂，那也不能影响出货呀。你跟他说了，就等于通知了整个禁毒支队啊。是婚礼当天出货，不是婚礼第二天呢。金阳还不知道自己的身份已经暴露了，他再怎么聪明，也不会猜到我在婚礼当天就出货。一石二鸟。是一石三鸟，夏桀就是那第三只鸟，我要让他陪葬。领结会不会有点太紧了
。哦，没事，挺好的。我刚才找你半天，你干嘛去了？一会儿咱们再换个地方。换个地方？嗯，真没听说过。结婚怎么还换地方？你不是怕龙叔耍诈吗？所以我事先安排好了一个地方，这样我们可以安心的举办婚礼。哎、嗯，你们想的可真周到。<笑>行，那我去准备准备。啊，去吧你没有我想象的那么聪明，又坏了。你这什么意思、啊？珊珊，你开什么玩笑？是你一直在跟我演戏，包括你的警察老婆夏姐。那你们到底是什么时候知道的？不早不晚，还来得及给你准备一份大礼。陆警官，你可真是个香饽饽啊！张建龙还特意给你定制了个马甲，不过里边全都是炸弹。老梅，帮他穿上。这件马甲是刘真亲手给你做的，它的威力你是见识过的。从现在开始，你给我乖乖听话，否则我一按。他就炸，你一拆，他也炸。哎，老魏，别跟他啰嗦了，走。等等，既然话都说到这个份上了，我也不瞒你们，这到处都是我们的人，你以为你们能逃得了吗？喂，何大妈，该你了。我在等着呢遥控器在我手上，你最好给我乖乖听话。嗯，有种你摁下去。我不敢，我真的不敢，因为夏杰不在，我怎么舍得浪费这件炸弹马甲呢？哥，你知道夏杰他在哪儿吗？啊、哦，<笑>我想起来了。原来他在这儿，这是刘真刚刚发给我的。我们俩约好二十分钟后见面。我他见不到我，夏姐就得死。如果我被警察围堵，大家同归于尽，夏姐还是得死。现在你应该知道我为什么让夏姐做我的伴娘了吧？因为你。在乎他，所以他是我最好的护身符。走，走。
院长是，派上所有楼层。别出声、啊。说一句话，你们上天无路，下地无门，别逃了。你太逗了，我是谁呀、啊？我可是齐珊珊。行了，别跟他啰嗦了，快走。到底要把我带哪儿去？浪漫之旅才刚刚开始，上车，上车。哥，你看着他。再晚到两分钟，就得给这个女警察收尸了。她可真够幸运的，现在归我了。怪不得你们两个。夏姐，你和陆海一样蠢。刘真，你在前面带路。对我说话客气点。李队，已经接近目标，步超过两百米。一个就能拦到吧？拦住他！别住他！我是警察，例行检查张道文呢？什么张道文？你这手机哪来的？今天早上一个小青年卖给我的，连手机带号码两百块。啊！陆安平，你肯定给我过不去是不是？你早不傻，晚不傻，偏偏在今天变成了大傻子。我卧薪尝胆三十年，全都是为了今天。我全都是为了今天的，啊啊！我为了演给你看，我把每个细节都设计的天衣无缝、无懈可击。我要让你亲眼见证我的收山之作。那你呢？你这个狼心狗肺的东西，你为什么要辜负我？为什么辜负我？啊！哎，那个刘。
真的很难对付啊。张道文好对付。张道文他在哪儿？在我们现在要去的地方。几年前龙叔悄悄买了块地方，他还以为我不知道。我神不知鬼不觉的把所有的服务员换成了自己，个个都是高手。如果我没有猜错的话，张道文已经被拿住了。啊！只要捏住了张道文，那刘真绝对不敢乱来啊！你说你怎么那么傻？过来干什么？不许说话！把手给我放开！手掌我身上，你管得着吗？遥控器在我手上，只要我一按，你们两个都得死。你摁，你现在就摁，咱们一块儿死。你信不信我现在就掐死他？给我放开！你把手松开！听不懂人话是不是？把手放开不是把他捏住了吗？应该出了什么问题，先沉住气。何大满，你先守住这辆车。好。该来的都来了，欢迎光临。这么大的山庄，就你一个人。人都让我打发走了，弄那么多人干什么？为什么？咱们是来干什么来了？人多眼杂，破呢？先别着急，找个地方，把这两个条子给我关起来。下面有个仓库，先关下面去吧。走。喂，啊，人都到齐了，啊，到齐了就好，先看戏再交易。知道了。那些下家呢？已经到达许江了，我怕他们影响我看戏，让他们晚点过去。报告局长。根据各组反馈回来的信息，八个下家已经进入了许江，进去监控。他们是来交易的，只要跟紧他们，就能找到交易地点。是。哎，有什么话啊，扶起来，赶紧说。老梅，够结实了。告诉你们俩啊。别想着点着桃子去，没戏。走。等一下，我有一张新侍卫粮。没想到第一次和你坦诚相对，竟然是这种地方。说吧，你为什么戴着金阳的面具欺骗我？都到了这个份儿上了，说这些还有意义吗？我想知道。我帮你回忆一下吧。我们俩是双胞胎，同一天的生日了。那天我给他过完生日。我就走了，然后我就得到消息，他跳楼自杀了。不过金然不如你啊，他就像一块玻璃，轻轻一碰就碎了。太平见你没去，你没见他最后一面。他没有闭眼睛，他是死不瞑目的。当时他是吸着毒的，毒瘾发作，出现了幻觉。以为自己是天堂鸟，会飞，一飞就会飞到了天堂，能怪我吗？怎么不怪你？
他没有到天堂。事实上，他从窗户直接栽出去，摔死了。他所有骨头都摔碎了，这都是你造成的。<笑>哥哥，你看呀，你看呀，这个人到现在还拿死尸来吓唬我，简直蠢到家了。齐珊珊，你要脸吃？啊！还有你，老梅，别听他胡说八道。走吧，鹿晗，这是你最后的时间，好好珍惜。一会儿再收拾你。张道文不是说了吗？被他打发走了，就这么轻易被打发走了。哎，完了！本来指望着只要捏住张道文就能限制刘真，那现在怎么办？怎么对付刘真呀、啊？现在我们只能退而求其次了。只要我们牢牢抓住那批货，我就不相信刘真敢轻举妄为。哎，让我看看都到齐了没有？嗯，很好，把摄像头对准那个小骗子。陆海啊，咱爷俩又见面了啊！我爸呢？这么急着见你爸呀？哎呀，其实我比你还着急呢。看好了啊，看着没有？哎哎，爸，小、哎、陆，哎，头抬起来。你爸他不肯抬头啊，他也没听见，你大点声。爸，爸，你这是怎么了啊？爸，对了，这个我给忘了啊。你爸呀，他不是不肯抬头，他是病情加重啊，已经变成大傻子了。他把所有的人都给忘了，包括你，也包括他自己。来，看看看，快呀！不是你是不见棺材不落泪是不是啊？好，那我就给你见见棺材。老师，来，看看你儿子，来，就看一会儿，来，看一会儿好不好？来，看。啊，老陆，老陆，看。啊，这回你死心了吧？无论你跟他说什么，他都只会好啊，好啊的。其实啊，我也很难受啊。我煞费苦心的设下这盘局，我就是为了要演给你爸看。可你爸太不争气了，像个三岁孩子。哎，幸亏你还活着啊！都说父债子还，那就由你亲自来喝他一手酿下的苦酒吧。啊！你住嘴！哎呦，啊！爸，爸，你认出我来了，罗宁，你看看我，我是谁？他不认识你，他只认识我。我知道他是陆海，我是谁？陆海，你输了，你他妈老混蛋！张天龙，你说为什么忘了我？小天龙，老窝囊废！你骂谁窝囊废？我骂你啊！你就是个窝囊废！你欺负个病人，你有什么了不起的？这是什么本事？有种你闯我来！你想逞能是吧，陆海？我告诉你，你没机会了。今天你、你爸爸、你媳妇儿都得死！扔了你！我看够了。金山长，你知道该怎么办？你放心吧，我会亲自送他上路。哥，一个一个来，把手铐给陆海戴上。嗯。刘站长，你走。
下去，下去，往下走。继续往前走。等会儿，我有个请求。什么请求？我想最后再抱抱他。哼，想得美。让他去。老妹，跟一个快死的人计较什么？他们现在越亲密，一会儿死的就越惨。去吧。告诉你，别给我使花招啊！爸爸，我，别管我，射出去。傻丫头，现在的情况恐怕是冲不出去了。我听我说，你要好好的活着，知道吗？只有你好好的活着，就是我最大的希望，知道吗？不行，没有你、啊，我也活不下去。我们不是说好了要一起迎接胜利吗？听我说，现在我们已经胜利了，站在他们面前。他们都特怕我。记住那句话：邪不压正。我们永远是正义的使者，希望的曙光。明白吗？抱抱我吧。差不多得了。黄泉路上没有别人，你们俩有的是时间亲热。陆海，你现在转过身去。陆海，转过身去。我让你往前转呢。那女的，回来。你给我拿着，你来按。我不拿。拿着。我让你拿着。珊珊，何必强人所难呢？我说过。欺骗过我的人，没一个有好下场。秦珊珊，你够了吧你？我一直在耍你呢，我逗你玩呢。你听着有气吧？有气你自己摁，你也解解气，敢吗？我偏不。让你死很简单，我就是要让你死在你心爱的人的手里。陆海，我陪你去死。哎，你要干什么？别动我！看见没有？队友，你要再敢动他，我捅死他！你信不信？陆海，先把老妹放了。你老婆在我手里，我一枪爆了他。杨慧七在我手里呢，大不了同归于尽。走，我先把老妹放了。陆海，走，陆海，走。你老婆在我手里呢，你信不信我打爆他头啊？把老妹放了。哎，动他妈别动，我炸死你们！不能，你别管。啊，少爷，把杨慧七放下。你他妈别管，放下，别管。我炸死你们！我炸死你们！我炸死他们！你真是个蠢蛋！你看看那中巴车上那是什么？那就是你老爸的货，知道吗？那十箱红葡萄酒，你被他们涮了。委员，你们家贼！你才是家贼呢！酒本来就是我的，那是我爸的。放开！放开！陆海，走！陆海，把老妹放了！全没听见？放开！滚！陆海，你信不信我打爆他头啊？陆海，给我站住！少爷，把杨红旗给我，你别管，千万不能按。陆海，放了我老妹，我杀了她，信不信？陆海，看着我打他，我打你老婆呢。魏源，别过来，快上车，开门。干什么？打死他。给我站住！你们管我，快！
算计我老妹，去死吧！哎，时候到了啊！你该上路了。哎呀，你说，我是先送你上路呢，还是先送你儿子上路啊？啊？哎，对了，我看呐，哎呀，还是先送你儿子上路吧。哎，好让他在黄泉路上啊等着你，然后呢？我把你大卸八块，再挖个坑把你埋了，把你变成孤魂野鬼，让你们父子俩做鬼都没法成，等着去拿斧头啊！哎呀！是啊，你都忘了自己是谁，居然能把手铐打开。哎呀，真是太神奇了！哦，我明白了，这是你们当警察的本能反应，是不是啊？嗯，我是警察。对呀、啊，你是警察陆安明。我是警察。哎，你是不是警察，现在已经没关系了。最重要的是啊。你就快变成死人了，哎呀，这时候不早了啊！你儿子、你儿媳妇啊，百分百的上路了，咱们也得抓紧时间了啊！等着，我去拿斧头啊！只能时刻保持冷静，才能从细节中画出罪恶的真相。你刚才叫我的名字呢？想起我是谁了？哎呀呀呀！这可真是谢天谢地啊！谢天谢地
。哎，老四啊，你光想起我的名字不行啊，你能想起自己是谁吗？想起我是谁吗？啊，我是警察。哎，对对对，那你知道这个警察是干什么的吗？警察啊，是审查。是你，你这是干什么？你这这这这，这不能我走是不是啊？啊，就净瞎胡闹呢！我这有钥匙。这这这，张建龙，你输了。恢复记忆了是吧？不过也没关系，齐珊珊被炸死了，张道文、刘真已经把你儿子儿媳妇全都给干掉了，我张建龙大获全胜了。哈哈哈哈哈哈！你高兴的太早了，我的遗书上。附带着你的下家名单。你胡说，遗书上只有一行字，你骗得了谁呀、啊、你？<笑>我的遗书写在第二章。你的下家名单曾经写在第一章，雁过留痕。你想明白了吗？你这个老狐狸，你们到现在还在算计我！我就不信陆海能看出名堂来。你怎么不问问你的儿子？他妈现在就问！对不起，您拨的号码已关机，请稍后。不乐观吧？我就问问刘真。龙叔，喂，叫一成了吗？没有，出事了。怎么回事？你儿子安乐遥控器。你干嘛不去死啊？<笑>我儿子死了，我儿子死了。<笑>千般筹划，万般设想，你没想到你今天这个结局吧？住口！我他妈现在就剁了你！来，你干什么？啊！你他妈住口！啊！啊！啊！你，我掐！李强，你说。哦，知道了，继续搜捕。八个下家全部落网，毒品全部缴获，陆海还活着。局长，刑侦支队来电，说是已经查清了囚禁老陆的那辆吉卡车的去向。
有什么招，都使出来吧。你他妈还真真的，过来，哎，哎，啊，我不杀你，哎，不杀你，不杀你，哎，哎，杀你，哎，不杀你，不杀你，哎，哎，哎，哎，哎，你逃不掉，我逃不掉。老鼠没有输过任何人，更不会输给这龙老四。进来，丁局，陆海向你报道。孙好，你终于做回了自己。穿上这身警服，恐怕还得脱下来。为什么？我想继承我爸的事业，继续当我的警察。请局长批准。好样的，你父亲在天有灵，肯定也会为你感到骄傲。陆海同志，建议你对缉毒工作做出的卓越贡献，我代表组织感谢你。本来呢，要给你开一个表彰大会，由于你还要继续做卧底，所以为你大张旗鼓，一切从简。
至于这份荣誉是属于你的父亲，自始至终，他都无愧于“人民警察”这个光荣称号。爸，我曾经答应过您，要和您一起迎接胜利。现在，张建龙认罪伏法，整个毒品销售网络彻底摧毁，您的心愿也算是了了。魏源跟齐珊珊也被抓获，您放心，他们会受到法律的制裁。金阳，因为有了你，我们才揭开了贩毒集团的冰山一角；也因为有你，我才成为了另一个你。我是带着你的灵魂去战斗的，哥的这份荣誉属于你。